தான் என்னில் கண்டே என்னையும் நேசிக்க என்னதான் என்னில் கண்டே என்னையும் நேசிக்க இந்த செய்தியானது கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஞானசாரம் பண்ணப்பட்டு திருக்கரிசி வெள்ளியமணியின் பிரணாமை ஏழாம் தூதன் என்றும் அவருடைய செய்தி உண்மை என்று விசுவாசிக்கிற அந்த விசுவாசிகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த செய்தி நாங்க பிரணாமணி செய்தி எல்லாம் விசுவாசிக்க மாட்டோம் நாங்க பைபிளை மட்டும்தான் விசுவாசிக்கிறோம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த செய்தி கிடையாது நீங்க இந்த செய்தியை ஆப் பண்ணிட்டு நீங்க இந்த இடத்த விட்டு கடந்து போயிடலாம் இந்த செய்தி நீங்க கேட்கறீங்கன்னாக்க திருச்சி பிரணாமணி செய்தி தேவனிலிருந்து வந்தது தேவன் அவர் மூலமா நம்ம இடத்துல பேசினார் அப்படிங்கிறத நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் அவரு காலத்துக்குரிய திருக்கு தரிசி என்பதை விசுவாசிக்கிறோம் அவர் சொல்லுகிற உபதேசத்தை நாங்கள் ஆம் என்று சொல்லுகிறோம் அப்படின்னு யார் சொல்றீங்களோ அவங்களுக்கு தான் இப்பொழுது நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒருவேளை இல்லை அப்படின்னா இந்த செய்தி நீங்க கேட்க வேண்டாம் நீங்க இதை விட்டு கடந்து போயிருங்க கேட்டுட்டு அவர் பிரதர் தப்பா பேசிட்டாரு பைபிள் இல்லாத பேசிட்டாரு இது சரியில்லை அது சரி நீங்க சொல்லக்கூடாது இது திருக்கரிசி பிரணாமணி செய்தியை விசுவாசிகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஒளிப்பு நம்முடைய கத்தனும் ரசிகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய நாமத்திலே உங்களுக்கு என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பெரியமானவர்களே இந்த நாளிலே கூட நம்முடைய வேத ஆராய்ச்சிக்காக தெரிந்து கொண்டதான வேத பாகம் நம்ம செய்தியில் இருக்கிறதான சகோர சௌகரியங்களுக்காக நம்முடைய கடைசி கால செய்தி திருமணங்களிலே விவாகங்களிலே திருமண அடையாளமாக அதாவது விவாக அடையாளமாக தாடி அணியலாமா அல்லது மோதிரம் அணியலாமா அல்லது பைபிள் மாற்றிக் கொள்ளலாமா அல்லது எதுவுமே வேண்டாமா இப்படி ஆக ஒரு தலைப்பின்களாக பார்க்க போது தாலியா மோதிரமா வேதமா ஒன்றும் இல்லையா அப்படி ஆகி நம்ம கடைசி வேலை செய்தி சபைகளிலே இப்படிப்பட்டதான முரண்பாடான காரியங்கள் சபைக்கு சபை பாஸ்டுக்கு பாஸ்டர் விசுவாசிகளுக்கு வித்தியாசம் விசுவாசிகளுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கு இந்த காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா செய்தியின் அடிப்படையில் திருக்கதரிசி செய்தியின் அடிப்படையில் நம்முடைய கடைசி கால செய்தியில் இருக்கிறவர்களுக்கு எதுதான் பிரதர் செய்யலாம் ஒரு பாஸ்டர் சொல்றாரு தாலி கட்டி கொள்ளலாம் அது தவறு இல்லை என்று சொல்கிறார் இன்னொரு சொல்லுகிறார் ஐயோ தாலி கட்டக்கூடாது மோதிரம் தான் மாற்றணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றார் இன்னொரு போதுக்கர் சொல்றாரு மோதிரமும் மாற்றக்கூடாது தாடியும் கட்டக்கூடாது பைபிள் வேணா மாற்றிக் கொள்ளலாம் அப்படின்ற இன்னொரு போதகர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல எதுவுமே மாற்றக்கூடாது சும்மா கையில கை கை பிடிச்சு கொடுத்தாலே போதும் அவங்க கணவன் மனைவி தான் அப்படின்னு சொல்லி விதவிதமான உபதேசங்களை கடைசி கால செய்தி போதகர்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் அல்லது கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ யார் எந்த சபையில சார்ந்திருக்கிறாங்களோ விசுவாசிகள் அந்த சபையினுடைய போதகருக்கு அவர் சொல்லுகிற உபதேசத்துக்கு கட்டுப்பட வேண்டிய சூழ்நிலையா இருக்கிறது அதை குறித்துதானே வெளிச்சம் இருக்கிறதோ இல்லையோ அது சரிதான் சரிதான் தப்புன்னு தெரிஞ்சாலுமே நம்ம பாஸ்ட் சொல்லிட்டு அது சரியா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த நினைப்பிலேயே வேற காரியங்களுக்கு கடந்து போவதற்கு அங்க விரும்புறது இல்லை சோ இப்போ நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் திருமணமான சகோதரிகளுக்கும் சகோதரர்களுக்கும் திருமண அடையாளம் மோதிரம் அணிந்து கொள்வதா அல்லது கழுத்து கழுத்துக்கு தாடி அணிந்து கொள்வதா அல்லது பைபிள் மாற்றிக் கொள்வதா அல்லது எதுவுமே வேண்டாமா இப்ப நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்ப திருகதேசி என்ன சொல்லுகிறார் செய்தி அடிப்படையில என்ற காரியத்தை பார்க்க போகிறோம் லூகாஸ் விசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் எட்டு இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் நம்ம வாசிக்கின்ற பொழுது எட்டாவது வசனத்தை மட்டும் நம்ம வாசிப்போம் அன்றைய ஒரு ஸ்திரீ பத்து வெள்ளிக்காசுகள் உடையவளாக இருந்து அதில் ஒரு வெள்ளிக்காசு காணாமல் போனால் விளக்கை கொளுத்தி வீட்டை பெருக்கி அதை கண்டுபிடிக்கும் வரைக்கும் ஜாக்கிரதையாய் தேடாமல் இருப்பாளோ மீண்டுமாய் வாசிக்கிறேன் அன்றைய ஒரு ஸ்திரீ பத்து வெள்ளிக்காசுகளை உடையவளாக இருந்து அதில் ஒரு வெள்ளிக்காசு காணாமல் போனால் விளக்கை கொளுத்தி வீட்டை பெருக்கி அதை கண்டுபிடிக்கும் வரைக்கும் ஜாக்கிரதையாய் தேடாமல் இருப்பாளோ என்று பார்க்கிறோம் மல்யா இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் கர்த்தர் உனக்கும் உன் இளவயதின் மனைவிக்கும் சாட்சியாக இருக்கிறார் கத்தர் உனக்கும் 
உன் இளவயதின் மனைவிக்கும் சாட்சியாக இருக்கிறார் மல்கியா ரெண்டு பதினாலு கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே வேத வசனத்தின் அடிப்படையிலே திருமண அடையாளம் என்று நேரடியாக எந்த ஒரு வசனமும் இல்லை ஆனா இந்த காணாமன் போன காசு பூமியை குறித்து பார்க்க வந்த பொழுது அந்த நாட்களில் இஸ்ரோல் ஜனங்கள் எப்படியாக அவங்க திருமண அடையாளத்தை வைத்திருந்தார்கள் இயேசுவின் காலத்தில் என்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம் நமக்கு மத்தியில் இருக்கிறது நம்ம அதை பார்க்கலாம் வேதத்திலே வரலாற்று பூர்வமாக பார்க்கலாம் அதே சமயத்திலே ஸ்தாபன சபைகளிலே திருத்துவ சபைகளிலே கத்தோலிக்க சபை முதல் கொண்டு கடைசி பெட்டி ஹாஸ்டல் வரைக்கும் ஆகி தாலி கட்டுகிறார் திருமணமான பெண்ணுக்கு தாலி கட்டுகிறார்கள் திருமணமான ஆணுக்கு எதுவுமே கிடையாது தம்பதிகள் வந்து ஆண்கள் வந்து பெண்களுக்கு தாலி கட்டி விடுகிறாங்க அதோடு சார் அடுத்தபடியாக கடைசி கால செய்தி சபை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எங்க சபைதான் பெருசுன்னு சொல்லிக்கிறோமே நம்மோ அவங்களுக்கெல்லாம் தவறான உபதேசம் திருத்துவ உபதேசம் என்பது ஸ்தாபன உபதேசம் அது பிசாசின் உபதேசம் அந்த சபையிலிருந்து நம்ம வெளிச்சத்துக்கு வந்துட்டோ நம்ம தான் மனவாட்டி திருக்கதரிசி பிரணாமடி காலத்தில் எல்லா க சத்தியங்களும் வெளிப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்பட்டாகிவிட்டது நமக்கு தெரியாததெல்லாம் அவங்களுக்கு நம நமக்கு நமக்கு தெரியாத விஷயம் ஒன்றுமே கிடையாது ஸ்தாபன ஜனங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்னு பீத்தி திரிகிறார் நம்ம சபையில் இந்த தாடியை குறித்து தானே மோதிரத்தை குறித்து தானே ஒரு வெளிப்பாடு தெளிவு இருக்கிறதா என்றால் எனக்கு தெரிந்து இத்தனை ஆண்டுகளிலே எந்த ஒரு பாஸ்டும் தெளிவாக சொன்னது இல்லை அந்த திருமணம் நடக்கும் போது அவர்கள் யாரெல்லாம் மெஜாரிட்டியாக பாஸ்டர்களோடு சேர்ந்திருக்கிறாங்களோ அவங்க எந்த பாஸ்டர் பெரிய பாஸ்டர் நினைச்சிருக்கிறாங்களோ அந்த பாஸ்ட் என்ன சொல்றாரோ அதை அவங்க செய்யறாங்க மேற்கொண்டு அவங்க செய்திலையோ வேத்திலையோ தியானிப்பது இல்லை இவங்க ஒரு பாஸ்ட் பெரிய பாஸ்டா மனசுல இமேஜ் பண்ணிருப்பாங்க அந்த பாஸ்ட வந்து பிரதர் தாலி தான் கட்டணும் திருக்கதரிசி தாலி கட்டலாங்கிற தாலி கட்டிக்கலாம் சொல்றாரு தாலி கட்டுறது தப்பு இல்லை ஆகவே நீங்க திருமணம் நடத்தி வைக்கும் போது தாலி கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க தாலி கட்டிடுறாங்க அடுத்தபடியாக ஒரு சிலர் இல்ல பிரதர் தாலி எல்லாம் கட்டக்கூடாது நம்ம வந்து மோதிரம் தான் மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கே அவங்க அந்த பாஸ்ட ஒரு பெரிய இமேஜ நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த பாஸ்ட சொல்றபடி கேட்கிறாங்க வேதத்திலேயோ செய்தியிலேயோ அந்த பிரச்சனை குறிப்புகள் இருக்கிறதா திருக்கதரிசி அதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் என்று அவங்க பார்ப்பது கிடையாது இந்த செய்தி பேசுவதற்கு முன்பதாக ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன் இந்த செய்தியானது சபர் வில்லியமணியின் பிரணாமை திருக்கதரிசியாக ஏழாம் சபை தூதனாக எலியாவின் ஆவி பெற்ற மனுஷராக ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த செய்தி கொடுக்கப்படுகிறது இந்த செய்தி ஒரு கத்தோலிக்க சபைக்கோ புராட்டஸ்டன் சபைக்கோ பெந்துவ சபைக்கோ வேற எந்த ஒரு ஸ்தாபன சபைக்கும் இது கொடுக்கப்படலை இந்த செய்தி கொடுக்கப்படுகிறது கவனிச்சுடுங்க ஆகவே நீங்க வந்து இந்த செய்தியை வந்து கவனிக்கணும்னாக்கா திருக்கு சிப்ரணாமொழி செய்தியை நீங்கள் விசுவாசிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் சரி இப்ப பாருங்க திருக்குதேசி சொல்ற இல்லையா திருமண அடையாளம் என்ன என்பதை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் திருக்கதரிசி என்ன சொல்றாரு தாலி சொல்றாரா மோதிரத்தை சொல்றாரா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இங்க வசனம் சொல்லுது அன்றி ஒரு ஸ்திரீ பத்து வெள்ளிக்காசுகளுடையவளாக இருந்து அதில் ஒரு வெள்ளிக்காசு காணாமல் போனால் விளக்கை கொளுத்தி வீட்டை பெருக்கி அதை கண்டுபிடிக்கும் வரைக்கும் ஜாக்கிரதையா தேடாமல் இருப்பாளோ அப்படின்னு இந்த வசனத்தில் ஸ்தாபனத்தில் பார்க்கும் போது ஓ பத்து வெள்ளிக்காசுல ஒரு காசு காணாமல் போனா கூட அதை தேடி எடுத்த மாதிரி ஆண்டவர் ஒரு ஆத்மா போனா கூட நம்மளை தேடி வரக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லுவாங்க அது சரிதான் ஆனால் அந்த வெள்ளிக்காசு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் யூத பெண்கள் வந்து திருமண அடையாளமாக தலைக்கு தலைமாலை அடைஞ்சிருப்பாங்க தலைமாலை என்று சொல்லுவாங்க அந்த தலைமாலையில் வந்து பத்து வெள்ளிக்காசுகள் இருக்கும் அந்த பத்து வெள்ளிக்காசுல ஒரு வெள்ளிக்காசு கூட கீழே விழுகாமல் அவன் வாழ்க்கை முழுவதும் புருஷனோட குடும்பம் நடத்தணும் ஒரு வெள்ளிக்காசு காணாமல் போனால் கூட அந்த கணவன் அவளை டைவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் உண்டு இதுதான் ஒரு யூத பாரம்பரியம் இயேசுங் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்கு இதுக்கு பேர் தலைமாலை என்று சொல்லுவாங்க இந்த அந்த தலைமாலையில் வந்து பத்து டேப்லெட் அதாவது பத்து வெள்ளிக்காசுகள் இருக்கும் அது அவளுடைய கற்பு சம்பந்தமான ஒரு காரியத்துக்கு அடையாளமாக இருந்துச்சு அந்த பத்து காசுகளும் அவளுடைய பரிசுத்தமான கற்பு அடையாளமாக இருந்துச்சு ஆக ஒரு வெள்ளிக்காசு போனாலும் கூட புருஷன் வந்து நீ குடும்பம் இருக்க லாய் கெட்டுவோ குடும்ப நடத்துக்கு லாய் கெட்டுருவோன்னு சொல்லிட்டு அவளை வந்து டைவர்ஸ் பண்ணலாம் விவாகரத்து பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் தான் இயேசு கிறிஸ்து காலகட்டத்தில் அப்படி தான் இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் பெண்கள் அவங்க கல்யாணமான பெண்கள் அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தலையில் அந்த தலைமாலை கட்டியிருப்பாங்க அந்த தலைமாலையை வச்சு தான் திருக்கதரிசியும் அநேக செய்திகள் கொடுத்துருக்கிறார் 
இப்போ இந்த கடைசி கால செய்தி சபையில தாடி கட்ட வேண்டும் என்று திருகதரிசி எந்த ஒரு இடத்திலையும் நேரடியாக நமக்கு சொல்ல விடல ஆனா பாருங்க அடையாளங்களாக நிறைய காரியங்கள் நாம நம்ம பார்க்கிறோம் செய்தியில இந்த பொம்பளை வந்து அதாவது கல்யாணமான ஸ்திரீ அந்த நாட்கள்ல தலமாலை கட்டினது திருமண அடையாளம் என்று திருக்கு தரிசி சொல்லுகிறார் சரி இப்ப பாருங்க சிஓடி ரெண்டு இருபதுல தமிழ்ல வந்து இருபத்தி எட்டாவது பக்கத்துல அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழாவது பாடங்கள் பாராக்கள் நீங்க அதை வாசிக்கலாம் திருவிதி சொல்றாரு இது நான் கூறுவது கத்தரில்லை ஒரு ஆடை ஊசியை அழுது உன் கணவர் உனக்கு வாங்கி தந்து ஒரு கழுத்து மாலையை நீ அணிந்து கொள்ள விரும்பினால் அல்லது அதை போன்ற ஒன்றை நீ ஏற்கனவே அறிந்திருந்தால் என்னை பொறுத்த வரையில் அது தவறல்ல இது நான் கூறுவது இதை ஞாபகங்கள் நான் தெளிவாக கூறுகிறேன் இது என் கருத்து அது நீ அணுகுமுறையை பொறுத்தது என்று நினைக்கிறேன் அது நீ செய்யும் விதத்தை பொறுத்தது பார் அதை செய்வதற்கான நோக்கம் என்னவென்றால் என் என்னவென்பதை பொறுத்தது அது உன்னை விடாப்பிடியாய் பற்றி கொள்கிறது என்பதை நீ காணும் போது அதை விட்டுவிடு நான் நினைக்கிறேன் நீ விவாக மோதிரத்தை அணிந்திருப்பாயானால் நசரின் மக்களே நசரின் மக்களே விவாக மோதிரத்தை அணிந்துள்ள ஒரு ஸ்திரீக்கு நீங்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுப்பதில்லை என்று எனக்கு தெரியும் அந்த மனப்பான்மை அவசியம் இல்லை வேதாகம காலங்களிலே அவர்கள் விவாக மோதிரங்களை அணிந்திருந்தார்கள் அது தலைமாலை என்று அப்பொழுது அது தலைமாலை என்று அப்பொழுது அழைக்கப்பட்டது அதை அவர்கள் தலையில் அணிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதில் வெள்ளிக்காசுகள் இருந்தன நான் அதை விவாக 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 விவாகமானவர்கள் என்பதை காண்பிக்க அது சரி என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்ற பாருங்க அந்த நாட்கள்ல வந்து அவங்க தலையில வந்து தலைமாலை கட்டிக்கிருந்தாங்க அது அவங்க கல்யாணமானவங்க அடையாளமா இருக்கிறதா நான் கருதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்ற நசரின் ஜனங்களாகி நீங்கள் நசரின் ஒரு சபை இருக்குது அது டினாமினேஷன் கையில விவாக மோதிரம் அணிஞ்சிருந்தாக்க நீங்க ஞானஸ்தானம் கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா மோதிரம் அணிஞ்சா அது நகை அவன் நகை போட்டிருந்தா நான் உனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க அது தப்பு அப்படின்ற நீங்க அதை போட்டிருந்தாலும் கைய நீங்க ஞானஸ்தானம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற இன்னைக்கு நம்ம எட்டு மெசேஜில் நிறைய பேர் நகைகள் போட்டிருந்தாக்க ஞானஸ்தானம் கொடுப்பதில்ல திருக்கதிர்ச்சி சொல்றாரு வேதமும் சொல்லுது ஸ்திரீகள் நகைகள் என்ன செய்யக்கூடாது போடக்கூடாது ஆண்களும் போடக்கூடாது பெண்களும் போடக்கூடாது திருக்கதிர்ச்சின்னு சொல்றாரு இந்த நகை போடக்கூடாதுங்கிற விஷயத்த ஏற்கனவே யூடியூப்ல உங்களுக்கு செய்திகள் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்க அந்த செய்தியை நீங்க பார்த்துக்கொள்ளலாம் மறுபடியும் அதை நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை திருக்கதிர்ச்சியும் சபையும் அதை நிலையும் என்ற செய்தியில நகைகள் போடக்கூடாது என்று திட்டவட்டமாக சொல்லியிருக்கிறார் அது சாத்தானுடைய பக்க சேனங்கள் அது நீங்க போடாதீங்க அப்படின்றார் அது அஞ்ஞானுடைய அடையாளங்க அப்படின்ற நகை அப்படின்னாக்கே கல்யாணத்துக்கு வந்து தாலியோ மோதிரமோ போட்ட நகையாயிருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க இந்த தாலி கட்டினவங்களுக்கு அல்லது மோதிரம் போட்டவங்களுக்கு அவங்க ஞானஸ்தானம் கொடுக்கறது இல்லை கம்மல் போட்டிருந்தாலும் ஞானஸ்தானம் கொடுக்க மாட்டாங்க நகை போட்டவங்களுக்கு நான் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கறது இல்லைன்றாங்க ஆனா இங்க திருக்கதரிசி என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா விவாக மோதிரம் போட்டிருந்தா நீ வந்து ஞானஸ்தானம் கொடுக்க மாட்டேங்கிற தப்பு நீ கொடுக்கலாம் அப்படின்ற சரி அது நம்ம பிறகு பார்ப்போம் இப்போ க கல்யாணத்துக்கு விவாகத்துக்கு வந்து அடையாளம் வந்து மோதிரமா தாலியா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஒண்ணு நான் பார்க்க போற நம்ம பார்க்க போற இந்த காரியம் மோதிரத்தை குறிச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் இந்த மோதிரம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த மோதிரத்தை குறிச்சு ஒரு சின்ன ஷார்ட்டா உங்களுக்கு சில மெசேஜ் மட்டும் கொடுக்குறேன் இந்த மோதிரம் வந்து முதல் முதல்ல வந்து எகுத்துல தான் அது வந்துச்சான் எகுத்துல தான் மோதிரத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த நாளில் வந்து அந்த மோதிரமானது தோள்கள்லையும் ஒரு சில விதமான ஒரு செடிகள் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த மோதிரத்தை செஞ்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு இரும்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு இரும்பல செஞ்சிருக்கிறாங்க இரும்பு புழக்கத்துக்கு வந்த உடனே புழக்கத்துக்கு வந்த உடனே இரும்பு நாளான மோதிரத்தை செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த இரும்பு மோதிரம் செய்யும் போது அந்த மோதிரத்துல வந்து மேல் பாகத்துல கொஞ்சம் குழி மாதிரி வச்சு ஒரு மூடி மாதிரி கூட வச்சிருப்பாங்களா அதாவது அந்த நாளில் எதிரிகளை தெரிவிக்கிறதுக்கு எதிரிகளை தந்திரமா கொள்றதுக்கு அந்த மோதிரத்துல வந்து ஒரு சின்ன குழி மாதிரி வச்சு அதுல வந்து பாம்பினுடைய வசத்தை வச்சிருவாங்களா இப்ப எதிரிகள் இடத்துல போயிட்டு பேசும் போது உறவாடி பேசும் போது தந்திரமா அந்த விசத்தை வந்து எதிரிகளுடைய பானத்திலேயோ சாப்பாட்டிலேயோ கலந்துருவாங்க அதுக்காக மோதிரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது அடுத்தபடியாக அந்த மோதிரங்கள் உடன்படிக்கைக்காக பயன்படுத்திருக்கிறாங்க ஒரு நாட்டு மன்னன் இன்னொரு நாட்டு மன்னன் உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளும் போதோ அல்லது ஏதாவது நாடுகள்ல ஒப்பந்தங்கள் நடக்கும் போதோ அந்த மோதிரத்தை மாற்றிக் கொள்வாங்களா அப்படித்தான் அது பழக்கத்துக்கு வந்துச்சு எகிர் திருவிழாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு 
அப்புறம் அதுக்கு பிறகு வசதியானவர்கள் அதை வெள்ளியிலையும் தங்கத்திலையும் அடைச்சிட்டாங்க அந்த மோதிரத்தை தயாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க முதல்ல தோல்லையும் செடிகள்லையும் வந்து அந்த மோதிரம் பிறகு அது இரும்பலம் வந்துச்சு அதுக்கு பிறகு அந்த மோதிரமானது தங்கத்திலையும் வெள்ளிலையுமா மாறிச்சு காலப்போக்கில் இந்த பழக்கமானது எகிப்திருந்து ரோமாபுரிக்கு போச்சு ரோமாபுரி ஒரு அஞ்ஞான மார்க்கம் எகிப்து ஒரு அஞ்ஞான மார்க்கம் தான் அப்படி ரோமர்களும் வந்து இந்த மோதிரத்தை இதே விதத்துக்கு தான் அவங்க பயன்படுத்தினாங்க அவங்களும் ஒப்பந்தத்துக்கு அதை பயன்படுத்தினாங்க மோதிரம் வந்து கௌரவமாக போடுறதுக்காக அது அனுமதிக்கப்பட்டது அது மட்டுமல்ல வெற்றியில் ஓட்ட பந்தயம் இப்படியாக போட்டிகள் நடக்கும் போது யார் வெற்றி பெறுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த மோதிரம் கனையாளி அனுமதிக்கப்பட்டது இந்த ரோமாபுரிக்கு பிறகு அது கிரீஸ் நாட்டில் அதை ஃபாலோ பண்ணாங்க கிரீஸ் நாட்லேயும் அந்த பழக்கங்கள் வந்துச்சு அதுக்கு பிறகு அந்த கிரீஸ் நாட்டில் இருந்து அது மறுபடியும் அந்த மோதிரம் மாத்திர பழக்கம் ஐரோப்பாவுக்கு போயிடுச்சு ஐரோப்பாவில் கிறிஸ்துவ மார்க்கம் வந்த உடனே கிறிஸ்தவர்கள் அந்த மோதிரம் மாத்திர பழக்கத்தை கொண்டு வந்தாங்க எடு எடுத்துக்கொண்டாங்க அவங்க திருமண நாட்களில் கல்யாணம் பண்ணும்போது அவங்க கல்யாணத்துக்காக அந்த மோதிரத்தை மாற்றி வந்தாங்க ஸோ மோதிரம் என்பது எகிப்தர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அது ரோமர்கள் கிரீஸில் அது பழக்கத்துக்கு வந்து அது ஐரோப்பாவுக்கு வந்து அதன் பிறகு அது கிறிஸ்துவ மார்க்கத்துக்கு வந்தது அதாவது மேலை நாடுகள் இருக்கிறதான கிறிஸ்துவ மார்க்கத்துக்கு வந்ததுன்னு பார்க்கணும் ஆனால் நம்ம திருக்கதரிசி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கிறது திருக்கதரிசி விவாகத்தை குறித்து விவாக அடையாளத்தை குறித்து சொல்லும்போது அவர் அங்கே சொல்லுகிறார் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய இரண்டாம் முருகை அப்படிங்கிற செய்தி தமிழ் செய்தி ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறத நான் வாசிக்கிறேன் டுடே இஃப் ய உமன் இஸ் மேரிட் she should wear a wedding ring a sign that she is got married thus to keep other men from having anything to do with her they took and they see she is married woman the second coming of the lord para 56 marma was ikane today if a woman is married she should and the word governing she should wear a wedding ring a sign that she is got married that's to keep other men from having anything to do with the hair they took and they see she is married woman the second coming of the lord para 56 mari maga adutha oru kaalithe adhe seidhila solraaru para 57 58 la solraaru in those day did not have wedding rings did not have wedding rings they had a tablet they put it on their head if had a ten coin and it went around their head and that has sign there where a married woman each coin meant certain virtue of that woman the second coming of the lord para 57 58 adara avan enna solrar appadina indraki thirumanamana pengal கண்டிப்பாக திருமண மோதிரம் அணிய வேண்டும் விவாக மோதிரம் அணிய வேண்டும் அது அவருடைய திருமணத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அதை அணியும் போது மற்ற ஆண்கள் வந்து அவரிடத்தில் தவறாக அணுகாதபடிக்கு அது தடை செய்கிறது தே டூக் அண்ட் தே ஷீஸ் மேரிடு உமன் அவள் ஆகவே அந்த காரியத்து அவர் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்ற இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஷீ ஷுட் வேர் ய வெட்டிங் ரிங் கட்டாயம் அப்படிங்கிறார் கண்டிப்பா அப்படின்ற அந்த நாட்கள் இந்தோஸ்டேஸ்டிங் ரிங் அந்த நாள் அவங்க வெட்டிங் ரிங் அணியில ஆனா அதுக்கு பதிலாக தே ஹேட் ஏ டேப்லெட் அதாவது அவங்க தலைமாலை அணிந்திருந்தார்கள் அந்த பெண்கள் அப்படின்ற அப்ப தலைமாலை அணிஞ்சிருந்தாங்க கல்யாணத்துக்கு அடையாளமா அந்த நாட்கள்ல தலைமாலை அணிஞ்சிருந்தாங்க இந்த நாள்ல நீங்க மோதிரம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் சரிங்களா சரி இப்ப நம்ம பார்த்தோம் ஒரு புரஞ்சாதியிலிருந்து வந்ததானே ஒரு மோதிர பழக்க வழக்கத்தை திருக்கதரிசி எப்படி விவாக மோதிரமாக அணிய சொல்கிறார் என்று பார்க்கும் நகைகள் ஆஸ்டர்டன் காட்டிலிருந்து வந்தது ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்தது அஞ்ஞானிகள் மத்தியிலிருந்து வந்தது ஆகவே நீ அஞ்ஞானி போல இருக்கக்கூடாது நகை அணியாதுன்னு சொன்ன திருக்கதரிசி அஞ்ஞான தேசத்தில் எகிப்திலிருந்து வந்ததானே ரோமாபுரியிலிருந்து வந்ததானே கிரீஸ் நாட்டிலிருந்து வந்ததானே ஐரோப்பிலிருந்து வந்ததானே இந்த மோதிர பழக்கத்தை தன்னுடைய சபையிலே தான் தான் பிரசங்கிக்கிற உபதேசத்தில் நிச்சயமாக திருமண அடையாளமாக மோதிரத்தை இணைய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அதை நீங்கள் கவனிச்சிடணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் மோதிரம் அணியணும் அப்படின்றார் அப்போ திருக்கதரிசியுடைய செய்தி வேதத்துக்கு விரோதமாக இருக்குமா திருக்கதரிசிக்கு இந்த ரகசியம் தெரியும் அதா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ திருக்கதரிசி மோதிரம் அணி சொன்னார் 
அவர் அமெரிக்கன் ஆகவே அமெரிக்க நாட்டு கலாச்சாரப்படி அவர் மோதிரம் அணிகிறார் ஆனால் நம்முடைய கலாச்சாரத்தின்படியாக நாம் தாலி அணிவதிலே என்ன தவறு அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் சரிங்களா இப்போ தாலி அணிவது சரியா தவறா அநேக போதகர்கள் தாலி அணிவு சொல்றாங்களே அப்போ தாலி அணிவது தவறா அல்லது சரியா அல்லது மோர்ந்த அணியணுமா என்னபது ஒரே கன்ஃபியூஸா இருக்குது அப்படின்னு விசுவாசிகள் சொல்லலாம் விசுவாசிகள் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன அந்த பாசு சொல்றது சரியா இருக்குது இந்த பாசு சொன்னாலும் சரியா இருக்குது எதைத்தான் நம்ம சரி பண்ண அப்படின்னு யோசிப்பாங்க நான் இப்பொழுது பேசக்கூடிய செய்தி கூட கடைசி கால செய்தி இருக்கிறதான விசுவாசிகள் கேளுங்க ஆனா இந்த செய்தி யாருக்குனாக்கே கடைசி கால செய்தியில திருக்கதரிசியை விசுவாசிக்கிறோம் அவர் செய்தி விசுவாசிக்கிறோம் சொல்லுகிற ஊழியக்காரர்களுக்காக கொட்டுக்கிறேன் உங்களுடைய சபை விசுவாசிகளுக்கு ஒரு தெளிவான போதகத்தை நீங்கள் கொடுக்கணும் ஒரு தெளிவான செய்தியை நீங்கள் கொடுக்கணும் திருக்கதரிசி என்ன சொல்றாரோ அதை அப்படியாக நீங்க மாற்றாம கொடுக்கணும் நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்தியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணவே விடாது பாருங்க எங்க திருக்கதரிசி பேசுற எந்த ஒரு செய்தியிலுமே தாடி என்கிற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தவே கிடையாது நீங்க திருமணம் செய்து கொள்ளும் போது உங்கள் மனைவிக்கு தாலி கட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு செய்தியிலுமே என்ன செய்யல அவர் சொல்லல அதை நீங்க கவனிக்க பாருங்க திருக்கதரிசி சொல்லாத ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்றோம் லூக்க இருபத்தி நாலு இருபத்தைந்துல நான் அடிக்கடி சொல்லுகிறபடி திருக்கதரிசிகள் சொன்ன யாவற்றையும் விசுவாசிக்காத முட்டாள்களே அத வசனம் சொல்லுது இல்லையா திருக்கதரிசிகள் சொன்ன யாவற்றையும் விசுவாசிக்கலைன்னா நீ முட்டாள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அது லூக்க இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு சொல்லுது மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே ஆங்கில வேதாங்கத்தில் ஃபூல்ஸ் முட்டாள்களே அப்போ திருக்கதரிசி சொன்ன எல்லாவற்றையும் என்ன செய்யணும் விசுவாசிக்கணும் பிரதான் வேதத்துக்கு ஒத்தாது மட்டும் நான் ஏற்றுக்குவோம் பிரதே வேதத்துக்கு ஒத்தது நான் இல்லைனாக்கா நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது திருக்கதரிசி செய்தி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பைபிளுக்கு டேலி ஆகும் இது டேலி ஆகுது டேலி ஆகல இது பைபிளில் இருக்குது இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது திருக்கதரிசி காட்டிலும் நீங்கள் பெரிய ஆள் கிடையாது தேவன் திருக்கதரிசியை நேரடியாக பயன்படுத்தினார் அவருக்குள் வாசம் செய்து அவருடைய வாயை பயன்படுத்தினார் அவருக்குள் இருந்து பேசினார் திருக்கதரிசிக்கு நான் அடிக்கடி உங்கள் உங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி மார்க் போடாதீங்க இது திருக்கதரிசி சரியா சொல்லியிருக்காரு இது தப்பா சொல்லிட்டாரு திருக்கதரிசி வந்து பைபிள் இருக்கிற மாதிரி சொன்னாரு இதுல பைபிள் இல்லாத சொல்லிட்டாரு ஸோ இதை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க முரண்டு பிடிச்சாக்கு நீங்க சரியான வித்து கிடையாது திருக்கதரிசிகள் சொன்னதை திருக்கதரிசி சொன்னதை நீங்க அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படியே ஆமீன் சொல்லணும் அது பைபிள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அதுக்கு நீங்க ஆமீன் தான் சொல்லணும் திரு சிபிரநாம் சொல்றாரு வேதாக்கமத்தில் இல்லாததை சொல்லுவதற்கும் திருக்கதரிசிக்கு அதிகாரம் உண்டு அப்படின்றார் ஒரு திருக்கதரிசிக்கு சொல்றதெல்லாம் பைபிள் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பைபிள் இல்லாத சொல்றதுக்கும் திருக்கதரிசிக்கு அதிகாரம் உண்டு பைபிள் இருக்கிறதையும் சொல்லி இல்லாததையும் சொல்லுவதற்கு திருக்கதரிசிக்கு அதிகாரம் இருக்குது அவர் இல்லாததை சொல்லும் போது அது ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட அந்த பைபிளுக்கு அது கரெக்டா முரண்பாடு இல்லாமல் அது போகும் பாருங்க இந்த மாதிரியான ஒரு திருக்கதரிசியை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது இடப்படக்கூடாது பிரதா பிரணாம் வந்து இதை தப்பா சொல்லிட்டாரு திருக்கதரிசி தப்பா சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது அப்படி பார்த்தா பைபிள் நிறைய முரண்பாடான காரியங்கள் எடுத்து போட முடியும் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி இந்த செய்திகளை நீங்க அதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க சரி இப்ப நான் மறுபடியும் நம்ம கொண்டு வர விஷயம் என்னன்னா அதுக்கு நம்ம போக வேண்டாம் வேதத்துல முதலாவதாக தாலி கட்ட வேண்டும் என்கிறதானே எந்த ஒரு குறிப்புமே இல்லை ஆனா இந்த செய்தி போடுறதுக்கு முன்னதாக இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பதாக வாட்ஸ்அப்ல எல்லாருக்கும் நான் அனுப்பிச்சிருவேன் திருக்கதரிசி எங்கேயாவது தாலியை குறிச்சு தாலி கட்ட வேண்டும் என்று குறித்து ஏதாவது ஒரு கோட்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டிருந்தேன் ஒருத்தர் சரியான ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் மட்டும் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அந்த கோர்ஸ் கூட சரியா டேலி ஆகல நகை போட்டு அதை வாசிச்சோம் இல்லையா உன் கணவர் உனக்கு செயின் போட விரும்பினாக்க ஒரு கழுத்து மலை நீ போட்டுக்கோ அது தப்பு இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க தாலின்னு சொல்லி போட்டாங்க ஆனால் திருக்கந்தி சின்ன சொல்றாரு அப்படின்னா உன் கணவர் உனக்கு கிஃப்டா ஒரு கழுத்து மலை கொடுத்தாரு அப்படின்னாக்க நீ அதை எடுத்துடாதே ஏன்னா கணவன் மனைவி பிரச்சனை வரும் உன் கணவர் ரசிக்கப்படாமல் இருக்கலாம் அல்லது அற விசுவாசத்தில் இருக்கலாம் அவர் செயினை வாங்கிட்டு கொடுப்பாரு நம்ம செய்ய உதசின் அடிப்படையில் பைபிள் பிரகாரமாக செய்து நகை போடக்கூடாது ஆனால் கணவருக்கு அது தெரியாது ஆனால் நீ செய்யின போட்டல் போடலை அப்படின்னா குடும்பத்தில் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா நீ அதனால் போட்டுக்கோ தப்பு இல்லை உன் புருஷன் வாங்கி கொடுக்குறதா ஆனால் உன் இறுதியத்துக்கு தெரியும் அது சரியா தப்பானு நீ புருஷன் சொல்கிறான்னு சாக்காட்டில் நீ ஒரு செயினை போட்டீங்கன்னா அது கர்த்தர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாருங்கிறது சொல்கிறார் இது நான் நான் சொல்கிறது கர்த்தர் சொல்லலை இது நான் சொல்கிற ஒரு காரியம் உன்னோட இறுதி தான் அது உனக்கு தெரியும் உ
அந்த நாட்கள பெண்கள் தலைமால கட்டுவாங்க அதுபோல திருமணத்துக்கு இந்த நாட்கள்ல மோதிரம் தான் தவிர தாலி அவர் கம்பேர் பண்ணவே கிடையாது பாருங்க இன்றைக்கு நிறைய பேர் வந்து அந்த நாள் தலைமாலை கடையாளமா இந்த நாள்ல இந்தியாவில நம்ம கட்டுகிற தாலிய வந்து என்ன செய்யறாங்க நிறைய பாஸ்டர்ஸ் அதை கொண்டு வராங்க ஆகவே அது ஒன்றுமே இல்லை பாருங்க வேதத்துல தீர்க்கதரிசி செய்தியில ஒரு இடத்துல கூட நீங்கள் தாலி கட்டி கொள்ளலாம் இந்தியர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளும் போது அதாவது இந்தியர்கள் அல்ல இந்தியர்ல இந்தியாவில் இருக்கிறதானே கடைசி கால செய்தி சபை விசுவாசிகள் அல்லது ஊழியக்காரர்கள் திருமணம் நடத்தும் போதோ அல்லது திருமணம் செய்யும் போதோ நீங்க தாலியை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று எந்த ஒரு செய்தியிலுமே திருக்கதரிசி சொல்லல அது தெரிஞ்சிடுங்க இது யாருடைய கலாச்சாரம் கலாச்சாரத்துக்கு வருவோம் அநேக பாஸ்டுக்கு சொன்னதாக அநேகர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க நான் என்ன நான் இப்போ சில இடங்களில் பிரசங்கத்துக்கு போகும்போது என்னிடத்த அந்த கேள்விகள் வைப்பது உண்டு இந்த செய்தி கொடுப்பதற்கு காரணமே வந்து நிறைய பேர் வந்து பிரதர் தாலியா மோதிரமான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு செய்தி கொடுங்க பிரதர் அது எங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸாகவே இருக்குதுன்னு நீண்ட நாட்களாக பல வருஷங்களாக கேட்டவர்களும் உண்டு ஸோ அது இன்னைக்கு பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு பண்ணலான்ட்டு அப்படி ஏற்றி இன்னைக்கு நான் அது சந்தர்ப்பம் வரதுனால உங்களுக்கு இந்த டைம்ல நான் பேசுறேன் அநேக விசுவாசிகள் அதை கேட்கிறாங்க தாலியா மோதிரமா வருது எது எங்களுக்கு எங்க பாஸ்ட் சரியா சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு கேட்டா திற்கு தேசி பிரம்மாம் கலாச்சாரத்தின் வழியாக நீங்க திருமணம் செய்து கொடுங்க சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க எந்த செய்தியில சொல்றார் கலாச்சார அடிப்படையிலே நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அவர் அந்த தாலி கட்டி கொள்ளலாம் என்று சொல்லி எந்த செய்தியில சொல்லுகிறார் என்று குறிப்புகள் கேட்டா யார் இதுவரை கணக்கு கொடுக்கல திருக்கதரிசி தாலி கட்டி கொள்ளலாம் உங்க கலாச்சாரத்தின் படியாக நீங்க தாலி கட்டிக்குங்க அப்படின்னு எந்த செய்தியிலயா சொல்றாரு அப்படின்னா அவனால காட்ட முடியல வேதத்திலையும் காட்ட முடியல வேதத்திலையும் இல்ல அது செய்திலையும் இல்ல ஆனாலும் ஒரு பொதுவான விசுவாசத்துல இன்னைக்கு அது ஒரு குருட்டுத்தனம் பெந்தோகச சபையை கத்தோலிக்க சபையை சிஎஸ்ஐ சபையில திருத்தப்பக்காரர்களை நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்ம உபதேச இருக்கிறவங்க பயங்கரமா தாக்குறாங்க இல்லையா செய்தியின் அடிப்படையில நீ சரியில்ல உனக்கு உபதேசம் சரியில்ல நீ பிசாஸ் அந்தி கிறிஸ்தன் சொல்றாங்க ஏன்னாக்க நீ பைபிள் திருத்துவம் இருக்கிறதா திருத்துவம் பைபிள் இல்லையே அப்படி இருக்கும் போது நீ எப்படி திருத்துவத்தை விசுவாசிக்கிற பிதா குமார பரிசுத்தாவி நாமத்துல ஞானசாலம் கொடுக்கறது பைபிள் இல்லையே அப்படின்னாக்க நீ எப்படி அதை எடுக்கிற அப்படின்னு அவங்க கேட்கிறாங்க ஆனா நம்ம வந்து என்ன கேட்கிறோம்னா ரைட் அது சரிதான் ஆனா தாலி கட்ட வேண்டும் என்று பைபிள் இருக்கிறதா மோதிரம் தாலி கட்ட கட்டிக்கலாம் என்று செய்தியில் இருக்கிறதா இல்லையா இல்லை அப்படின்னாக்க திருமண அடையாள மோதிரமா வருது அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் வரும் பாயிண்ட்டுக்கு ஒண்ணு இந்த தாலி கட்டுக்கிற கலாச்சாரம் அது இந்திய கலாச்சாரம் இந்தியன் கல்ச்சர் சரி இந்த இந்தியன் கல்ச்சர்ல நீங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பை தரேன் இந்த தாலியை குறிச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க அந்த எந்த வெப்சைட்டுக்கு போனா பார்த்துக்கலாம் அந்த வரலாற்று கதுன்னு பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இது இந்திய கலாச்சாரம் எஸ்தர் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அந்த ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் சொல்லப்படுது இந்து தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா வரை ஃப்ரம் இந்தியா ஹீவன் அண்ட் டு எத்தியோப்பியா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆங்கிலத்துல அதாவது தமிழ் பைபிள் தான் இந்து தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா வரைக்கும் என்கிற அந்த வசனம் ஆங்கிலத்துல ஃப்ரம் இந்தியா ஈவன் அண்ட் டு எத்தியோப்பியா அப்படின்னு அப்ப இந்து தேசத்தை வந்து ஆங்கில வேதாந்தத்துல இந்தியா என்று சொல்லப்படுகிறது சோ இந்திய கலாச்சாரம் என்றால் அது இந்து கலாச்சாரம் அப்ப இந்தியா கலாச்சாரம் தாலி கட்டுவது என்று எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்படி என்றால் அது யாருடைய கலாச்சாரம் அது இந்து கலாச்சாரம் அது ஒரு கிறிஸ்தவ கலாச்சாரம் அல்ல அதை நம்ம பொழுது பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக கலாச்சார அடிப்படையில ஒரு இந்திய பெண் திருமண அடையாளமாக அது தாலி கட்டுகிறாள் அப்படின்னாக்கே கிறிஸ்தவர்கள் அப்படிப்பட்ட தாலியை கட்டலாமா ஏன் கட்டக்கூடாது அப்படின்னு அடுத்ததாக இன்னொரு காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு ஒரு கிறிஸ்து ஒரு இந்து பெண்ணுக்கு அல்லது இந்திய பெண்ணுக்கு ஒரு இந்திய பெண் அவள் வந்து திருமணம் செய்திருவாள் என்று சொன்னால் அவளுக்கு ஐந்து விதமான அடையாளங்கள் இந்திய தேசத்தில் கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் உண்டு ஐந்து விதமான அடையாளங்கள் உண்டு பாருங்க அது நம்பர் ஒன் வந்து தாலி இவ விவாகமானவோ கல்யாணமானவனா இந்தியா கலாச்சாரத்தில் நீ இந்திய பெண்ணா இருந்தா அதாவது இந்து பெண்ணா இருந்தா நம்பர் ஒன் அவள் தாலி ரெண்டாவதாக மெட்டி மூணாவதாக குங்குமம் நான்காவதாக கை வளையல்கள் அஞ்சாவதாக மூக்குத்தி இது போக தலையில வந்து பிளவர்ஸ் பூக்கள் வைக்கும் அப்பதான் அவள் திருமணமான பெண் என்று அர்த்தம் பூ கல்யாணமான பெண்ணு அப்ப வைக்காதவங்க இருப்பா ஆனா திருமணமான பெண் கண்டிப்பா கல்யாண தண்ணிக்கு தலை நிறைய பூ வச்சிருப்பாங்க ஒன்று தாலி இரண்டு மெட்டி மூன்று குங்கமம் நான்கு கை வளையல்கள் அஞ்சு மூக்குத்தி இந்த ஐந்து அடையாளங்களும் வந்து திருமணமான பெண்ணுக்கு அடையாளம் இது இந்தி
தாலி மட்டும் கட்டிட்டு விட விடாது அவளுக்கு உங்க மனைவிக்கு மூக்குத்தி கூட்டணும் கலையில கால கையில வளையல் போட்டு விடணும் குங்குமம் வச்சு விடணும் காலில் மெட்டி மாற்றி விடணும் இது போக மூக்குத்தியும் போட்டு விடணும் மூக்கில் ஓட்ட போட்டு மூக்குத்தி விடணும் இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம செய்கிறோமா செய்கிறது இல்லை எந்த பாஸ்டாவது செய்கிறாரு இல்லை இது பாஸ்டோடி மனைவிக்கு என்ன செய்கிறாரு கையாண்டு பண்ணும்போது காலி கட்டி உட்கார வச்சுருக்கிறாரு ஆனால் காலில் மெட்டியும் காணும் நெத்தியில் போட்டு குங்குமத்தையும் காணும் தலையில் பூவையும் காணும் மூக்கில் மூக்குத்தையும் காணும் கையில் வலையிலையும் காணும் வாட்சி மட்டும் கட்டி இருக்கோம் நம்ம செய்யலாம் அப்போ அது என்ன இது எதுக்கு செஞ்சா முழுசா செய் இந்திய கலாச்சாரப்படி செய்யா இந்த அஞ்சு செஞ்சு செய் இல்லையா விட்டு கிறிஸ்துவம் என்ன சொல்லுகிறது திருக்கதரிசி என்ன சொல்றாரு அதை செய் அதுல ஒரு காலி இதுல ஒரு கால் வைக்க கூடாது இந்திய கலாச்சாரத்தின்படி இந்த அஞ்சு அடையாளம் இருந்தாதான் போவ ஒரு கல்யாணமான பெண்ணு இல்ல அப்படின்னாக்க குங்குமம் வைக்கலாக்கா அவளை வந்து கல்யாணமாக அவளை புருசிஞ்சிட்டு போயிட்டான்னு அர்த்தம் குங்குமம் வைக்கலாம் அதே மாதிரி அவள் தாலி இல்லைனாலும் புருசிஞ்சிட்டு போயிட்டா அப்படின்னு அர்த்தம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சரியா அப்போ தாலி கட்டிக்கிறீங்க குங்குமம் வைக்கிறது இல்லை காலில் மெட்டி மாத்திரம் இல்லை வளையல் கிடையாது பொட்டு வைக்கிறது கிடையாது அப்போ எப்படி ஸோ இப்போ கலாச்சாரம்னா எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம் இல்லை ஸோ திருக்கதரிசி எந்த ஒரு அர்த்தத்துலையும் இந்த மாதிரியான ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்லுல உங்கள் கலாச்சாரம் இப்படி நீங்கள் தாலி கட்டி திருமணம் பண்ணுங்கன்னு எந்த ஒரு செய்தியிலுமே சொல்லுல நம்ம பாஸ்டுக்கு பேசுகிற டூப் பொய் பார்த்தீங்களா அவங்க தங்களுடைய பெருமைகளை தங்களுடைய ஜாதிகளை முன்னிறுத்துவதற்காக கொண்டு வந்த உபதேசம் தான் கடைசி கால செய்தியில் இருக்கிறதான தாலி உபதேசம் சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கு இந்திய பெண்கள் இந்து பெண்கள் திருமணம் செய்த உடனே இந்த ஐந்து விதமான காரியத்தை செய்வாங்க அதுக்கு பிறகு தாலி கட்டிட்டு அதோடு நிறுத்த மாட்டாங்க ஒவ்வொரு வருடங்களிலும் அவர்கள் சுமங்கலி பூஜை பண்ணுவாங்க ஒரு ஆர்த்தடக்ஸ் ஹிந்து ஃபேமிலி அவங்க தாலி கட்டினாங்கனாக்க ஒவ்வொரு வருடங்களிலும் என்ன செய்வாங்கன்னா சுமங்கலி பூஜை ஒரு நாள் வரும் அன்னைக்கு தன்னுடைய தன்னை கட்டின புருஷனுக்கு வந்து நிறைய ஆயுசு வரணும்னு சொல்லிட்டு தாலிக்காக சில பூஜை பண்ணுவாங்க பாஸ்டு கொண்டாட்டி யாராவது பண்ணுறாங்களா என் டைமில் என் புருஷன் ரொம்ப நாள் வாரணும்னு சொல்லிட்டு சுமங்கலி பூஜை இருக்கா அல்லது தாலி கட்டுறதுக்காக ஒரு ப்ரையர் மீட்டிங் வச்சு வருஷம் வருஷம் ரெனேவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களா இல்லை அடுத்ததாக வந்து அந்த கணவன் இறந்ததுக்கு பிறகு அவங்க தாலி இருக்கிற ஒரு சடங்கு பண்ணுவாங்க தாலி இருக்கிற சடங்கு நம்ம என்டம்ச்சு சில பாஸ்டுக்கு செத்து போயாச்சுன்னா அவங்க மனைவி என்னைக்காவது தாலி இருக்கிற சடங்கு ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள கழட்டி போடுறாங்க இல்லையா அல்லது போட்டுட்டு இருக்கிறவங்களும் உண்டு ஸோ தாலி கட்டினாக்க சுமங்கலி பூஜையும் பண்ணணும் தாலி அறுக்கிற காரியமும் புருஷன் செத்து போயிட்டு அதையும் செய்யணும் இது இந்திய கலாச்சாரம் இந்தியன் கல்ச்சர் இதை செய்யல அப்படின்னாக்க நீங்கள் அதை செஞ்சு பிரயோஜனம் இல்லை அப்போ திருக்கதரிசி செய்திக்கு நீங்கள் பயப்படல அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் திருக்கதரிசி அப்படி சொல்லலைங்கிறது தான் உண்மை கலாச்சாரப்படி நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் அப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது அவர் சொல்லலை முதலாவதாக இந்த தாலி குறித்து தானே சில தகவல்கள் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கு பிறகு நம்ம இதை குறித்து தான காரியத்துக்கு நம்ம போகலாம் இப்போ நம்ம மோதிரத்தை தான் பார்த்தோம் ஆனால் தாலி குறித்து தானே ஒரு காரியம் திட்டவட்டமாக நம்மளுடைய செய்தியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம பாஸ்டுக்கு என்டைம் பாஸ்டுக்கு வந்து கரெக்டாக பேசுகிறாங்களா இல்லையாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எத்தனை சத்தியம் வேணும் ஏசு கிறிஸ்து வந்துட்டார் வரல தலைக்கல் வந்துருச்சு வரல ஏழாம் புத்திரம் உடைக்கப்பட்டாச்சு உடைக்கப்படல அல்லது திருக்கதரிசி பிரணாம் இவர் தான் இல்லை இதெல்லாம் ரெண்டாவது தலைக்கல் வந்தாலும் சரி வராட்டாலும் சரி அடிப்படையான உபதேசங்கள் முதலாவது சரியாக இருக்கணும் நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கே பிரதர் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு பிரத நம்ம ஏழாவது மொத்தம் உடைக்கப்பட்ட நாள் இருக்கிறோம் பிரத ஆண்டவர் இறங்கிட்டார் பிரத பலமுள்ள தூடிய சத்தியத்தில் இருக்கிறோம் பிரத எத்தனையோ வெளிப்பாடுகள் ஆயிடர் சாட்சி இருப்ப அந்த பிரவேசிச்சிட்டோம் பிரத இப்ப போய் தாரி நகை பூ பொட்டு மையி பாவாடை சட்டை முடிவெட்டது எல்லாம் பேசிருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க இதெல்லாம் அவருடைய சுயநலவாதிகள் அவங்களால் விட முடியல இந்த அடிப்படை உபதேசம் அஸ்திபாரம் இல்லாம நீங்க கட்டடத்தை கட்ட முடியாது ஒரு மேலான உபதேசம் பேசுற உங்களுக்கு கீழான ஒரு சாதாரணமான உபதேசங்கள் எங்கள் சரியா இருக்கணும் பேசிக் சரியில்லைனாக்கு கட்டட நிசையாது நிற்காது நீங்க எவ்வளவு ஆழமான செய்தி பேசினாலும் வருகை குறிச்சு பேசினாலும் மாயன சாட்சி பத்தி பேசினாலும் ஏழாவது மூத்தர் உடைக்கப்பட்டு விட்டது என்று பேசினாலும் உடைக்கப்படல என்று பேசினாலும் கூட பேசிக் டாக்டர் உங்களுக்கு சரியா கூட்டா இல்லைன்னா உங்களால மேலான காரியத்துக்கு வர முடியாது இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க இதெல்லாம் விட்டுன்னு பிரதர் சாதாரண விஷயம் பிரத கிருப பிரத கிருபையில தேவன் கொண்டு போயிடுவாரு சிகரெட் குடிச்சுக்கிட்டே நீ சாறு வரைக்கும் இருந்தீங்கன்னா உனக்கு கிருப வராது நீ ஒரு காலத்துல சிகரெட் குடிச்
தேவன் கிருபினோட மீட்டுட்டாரு மறுபடியும் அதை செஞ்சு அப்படின்னாக்கே உனக்கு ஆக்கினி காத்துட்டு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் அல்ல சின்ன விஷயம்தான் ஒரு பெரிய கட்டணம் இருக்குது அந்த கட்டத்தில் ஒரு செங்கல் கட்ட கட்டணம் கட்டிட்டு போகும்போது ஒரு சின்ன கல்ல உருவிட்டீங்கன்னா எல்லா கட்ட கட்டணம் மண் கல்லும் சாஞ்சிடும் கட்டணமே அவ்வளோ வந்து ரொம்ப இருக்கு அவை அற்பமாக நீங்கள் நினைக்க கூடாது ஸோ இந்த தாலி இப்படி இந்த அந்த தாலிங்கிற தமிழ் வார்த்தை அதை வந்து அது வட மாநிலங்களில் வந்து மங்கள் சூத்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழகத்தில் அதுக்கு மாங்கல்யம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தாலி மாங்கல்யம் மங்கள் சூத்ரா இதுக்கு இங்கிலீஷில் வார்த்தை கிடையாது ஏன்னா இங்கிலீஷ்காரனுக்கு இந்த தாலி பற்றி தெரியாது அதனால் ஆங்கில வார்த்தை அதுக்கு ஈடுவா எதுவுமே கிடையாது தாலியை தாலியும் தான் எழுதும் அல்லது மாங்கல்யான்னு எழுதுவாங்க அல்லது மங்கள் சூத்ரான்னு எழுதுவாங்க நீங்கள் நெட்டில் போயிட்டு தாலியை நடிக்கிச்சா மங்கள் சூத்ரா அல்லது வந்துட்டு மாங்கல்யம் அப்படி தான் ஒருமே தவிர அதுக்கு இணையான ஒரு ஆங்கில வார்த்தை கிடையாது நீங்கள் வந்து எஸ்டிடிபி போயிட்டு விக்கி ஃபீடியோ ஆர்கனைசேஷன் விக்கி மங்கள் சூத்ரா அல்லது மங்கள் சூத்ரா கேட்டகரிஸ் இந்தியன் கல்ச்சர் ஸ்டப்ஸ் அல்லது இந்தியன் வெட்டிங் அப்படிங்கிற சைட்டுகளில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கே தாலியை குறிச்சதான சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அல்லது வரலாற்று புகைகள் தமிழ் புலவர்கள் எழுதின புஸ்தகங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் தாலி முதலாவதாக எப்படி தமிழ் இந்தியாவில் வந்துச்சு முதல் முதலாவதாக அது இந்தியாவில் தென் மாநிலங்களில் தான் அது வந்துச்சு தென் தென் மாநிலங்கள் தான் அதுக்கு பிறகு தான் அது வட மாநிலங்களுக்கு அது போச்சு முதல் முதலாக அது தென் மாநிலங்களுக்கு தான் அது வந்துச்சு அப்போ பதினோராம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பதாக தாலி கற்ற பழக்கம் அதிகமாக புழக்கத்தில் கிடையாது அப்போ வந்து ஏதோ ஒரு இடங்கள் ஒரு சில இடங்களில் இருந்ததாக தகவல் ஆனாலும் அது சரியான ஒரு ஆதாரம் இல்லை பதினோராவது நூற்றாண்டில் தான் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் தாலி அணிகிற பழக்கம் வந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் தான் முதல்ல அந்த பதினோராம் நூற்றாண்டில் கந்த புராணம்னு ஒரு புராணம் இருக்குது அது முருகரை பற்றி பாடுகிற ஒரு புஸ்தகம் ஒரு புராணம் அந்த புராணத்தில் கச்சியப்பா சிவாச்சியா அப்படிங்கிறவர் தான் தாலி குறிச்சி தானே ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறார் கச்சியப்பா சிவாச்சியார் அப்படிங்கிறவர் அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க தாலிங்கிற காரி காரியத்துக்கே தமிழர்கள் வருகிறார்கள் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் பெரிய புராணம் அந்த பெரிய புராணத்தில் கம்பரும் சேக்கிலாரும் தாலி பற்றிய குறிப்புகள் கொடுக்குறாங்க பதினோராம் நூற்றாண்டு பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டுகளில் தான் தமிழ்நாட்டில் அது தென் மாநிலங்களில் இந்தியாவில் தென் மாநிலங்களில் தமிழ்நாட்டில் தாலி கட்டுகிற பழக்கம் வந்துச்சு அதற்கு முன்பதாக அவங்க எப்படி கல்யாணம் பண்ணினாங்கன்னாக்கு தான் வந்து பெண்ணுக்கு குங்குமத்தை மட்டும்தான் புருஷன் வச்சான் கல்யாணமான பெண்களுக்கும் குங்குமம் இருக்கும் கல்யாணமாகாத பெண்களுக்கும் குங்குமம் இருக்கா இதெல்லாம் பதினோராம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பதாக இருந்த திருமண வழக்கம் ஆண்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு ஆண்களுடைய க பாதத்தில் விரலில் ஒரு விரலில் வந்து மொ மெட்டி மாற்று மாட்டியிருப்பாங்க கால் மெட்டி பெண்களுக்கு இல்லை ஆண்களுக்கு மெட்டி மாற்றியிருப்பாங்க அந்த மெட்டி மாற்றினாக்கா அவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு அந்த நாளில் வச்சுருந்தாங்க காலப்போக்கில் இது எல்லாம் என்ன செஞ்சிருச்சு அது மறைஞ்சி இந்த ஐந்து விதமான காரியங்கள் அதாவது தாலி மெட்டி குங்குமம் கை வளையல்கள் மூக்குத்தி இவைகளெல்லாம் பெண்களுக்கு உரியதாக மாறுச்சு ஆண்களுக்கு எதுவுமே வேண்டாம் ஒரு இதுதான் வந்து அந்த நாளில் பெண்களை வந்து படிப்பறிவு இல்லாத காலங்கள் காலகட்டங்களில் பெண்களை அங்கே அடிமையாகவே வச்சுருந்தாங்க இந்த தாலி கட்டுறது கூட பெண் அடிமைத்தனத்துக்கு அடையாளன்னு தந்தை பெரியார் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் இந்த செய்தியானது இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்காக தான் இந்த செய்தி போ செட் ஆகும் இப்போ நம்ம பேசுகிற செய்தி ஏன்னா வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்க இந்த பழக்கத்தில் இல்லை இந்த கடைசி கால செய்தி நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள வந்ததுக்கு பிறகு நம்ம பேசுகிற இந்த காரியம் அந்த நாளில் பகுத்தறிவு அப்படி பிரச்சாரம் பண்ண தந்தை பெரியார் அவருடைய நாட்களில் தான் இப்படிப்பட்டதான சீர்திருத்த கருத்துக்கள்லாம் வந்துச்சு ஏன் வந்து அந்த புரட்சாதிகள் அவங்க வந்து பெண்களுக்கு தாலி கட்டினாங்கன்னா பெண்களை வந்து அடுப்பூதர வேலைக்கு மட்டும் வச்சிருந்தாங்க வெளியே அவங்க அனுப்ப மாட்டாங்க அடுப்பூதர வேலைக்கு அப்புறம் அடுப்ப வெயிட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது பெண் அடிமைத்தனம் இருந்துச்சு ஒருவேளை புருஷை செத்துட்டா அவளும் போய் செய்யணும் அந்த சிதை நெருப்பு வைப்பாங்க அவன் பிணை எரியும் போது அதில் போய் விழுந்து விழுந்து செத்துருவான் அப்படியெல்லாம் அந்த காலத்தில் வச்சுருந்தாங்க அவள் பருவத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடிதாகவே திருமணம் சின்ன வயசுலேயே சிறு பிராய திருமணம் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க இதையெல்லாம் அந்த நாட்களில் வந்து சீர்திருத்தவாதிகள் வந்து ஒவ்வொரு காலங்களில் வீட்டில் வந்து குறிப்பாக தனது பெரியாருடைய நாட்களில் எத்தனையோ அடிமைத்தனங்களையெல்லாம் அவர் இது பண்ணி விட்டார் அந்த நாளில் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட இடத்துல இருக்கிற அந்த பெண்கள் ஜாக்கெட்டு கூட போடக்கூடாது அவனுடைய ஜாக்கெட்டு போட்டாங்கனாக்கே அவங்களுக்கு வந்து தண்டனை கடுமையாக இருந்தது முளை வரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த முளை வரியை போட்டு அந்த பெண்களை வந்து கொடுமைப்படுத்துவாங்க சித்திரவதப்படுத்துவாங்க அந்த தாழ்த்துப்பட்ட பெண்கள் என்ன செய்யக்கூடாதான் ஜா
தந்தை பெரியார் என்ன செஞ்சாரு கடவுள் மறுப்பு இயக்கங்கிறது ஒண்ணு அவர் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னாரு இருக்குது அதுல ரெண்டாவது விஷயம் ஆனா சமுதாயத்தில் இருக்கிறதானே இந்த மூட பழக்க வழக்கங்களில இருந்தார் அது எதிர்த்த ஒரு காரியங்கள் தான் அந்த தாலி ஒரு காரியம் காரியம் நீ தாலி கட்டுறதா இருந்தா நீ பெண்ணுக்கு தாலி கட்டுறதா இருந்தா ஆதுக்கும் கட்டுறா அப்படின்னா நீ ஆம்பளை ஏன் தாலி கட்டாம இருக்கிற அப்படின்னா பெண்ணுக்கு மனைவி மனைவி வந்து வேற யாரும் பார்த்துக்கூடாது அப்படிங்கறக்காக நீ தாலி கட்டுற ரைட் அப்ப நீ வந்து ஏன் தாலி கட்ட மாட்டேங்கிற நீ எங்க வேணா போற வர உனக்கு யாரு காவல் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார் அப்போ அது குறிச்சுதான வீடியோல நீங்க நெட்ல பாக்கலாம் ஒரு சமயத்துல வந்து ஒரு விழாவில வந்து ஒரு பெண் வந்து தாலிய வந்து கழட்டுறதுக்காக கூட இந்த வீடியோல உங்களுக்கு சின்ன பிட்ட அப்ப நான் நினைக்கிறேன் பாருங்க வீரமணி அவர்கள் சில சமீபத்துல அந்த திராவிட கழக தலைவராக இருக்கிறது இப்போ வீரமணி அவர் வந்து ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிறாரு இந்த இந்த காரியத்தை அப்படி பாயிண்ட் பண்ணுறாரு கவனிங்க அதில் வந்து அந்த பெண் என்ன செய்கிறா தூக்கி அந்த பெண் நிறையா பெண்கள் அதை தாலியை கழட்டுறாங்க அதில் அந்த ஒரு பெண் கழட்டுறத வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்க அப்போ ஒரு சத்தியமே தெரியாது பைபிளே தெரியாது ஒரு சாதாரண ஒரு அரசியல் கட்சிக்காரனுக்கு கூட அந்த தாலி கட்டுற பழக்கமானது அது தவறான பழக்கம் அப்படின்னு அவர் சொல் தந்தை பெரியாரின் கொள்கையை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டேன் அதனால் பெண்களின் அடிமை சின்னமான தாலியை மூட வழக்க பழக்க வழக்கங்கள் நிறைந்தது என்பதை நான் புரிந்து கொண்டு இனி இந்த தாலியை க அணிய மாட்டேன் என்று ஆசிரியர் தலைமை முன்னிலையில் நான் இதை அகற்றுகிறேன் உறுதி கூறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்முடைய மாநாடுகளில் வெறும் கொள்கை பிரச்சாரம் மாத்திரம் இருக்காது மாறாக எப்படி வகுப்புகளிலே சிறப்பாக தியரி என்று பிரச்சாரம் கொள்கைகளை சொல்வார்கள் இன்னொரு பகுதி பிராக்டிக்கல் கிளாஸ் என்று சொல்வார்கள் போறாமே சோதனை கூடத்துக்கு அது மாதிரி தந்தை பெரியார் அவர்கள் இந்த மூன்று அன்னை மணியம்மையார் அவர்கள் அவர்களுக்கு பிறகு திராவிடர் கழகம் என்ற இந்த எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலத்தில் மனித குலத்தில் சமமாக இருக்கக்கூடிய பெண் சமுதாயத்தை அடிமைகளாக ஆக்கக்கூடாது பிறவி அடிமைகளாக ஆக்கக்கூடாது ஆண் உயர்ந்தவன் பெண் தாழ்ந்தவர் என்ற பேதம் இருக்கிறத அது ஜாதியால் ஒருவாக அடிமை சின்னமாக இந்த தாலி என்பது இருக்கிறது என்பதை தந்தை போன்று முட்டாள்தனமாக இருக்கக்கூடிய பெண் உரிமைக்கு விரோதமாக இருக்கிறதுன்னு ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள் அதுதான் அதை எல்லாவற்றையும் விட நண்பர்களே ரொம்ப மிக முக்கிய அடிமை சின்னம் என்பது மட்டும் அல்ல ஐயா இன்னொன்று சொன்னார் பெரியார் வந்து பெரியாருடைய பார்வை விஞ்ஞான பார்வை அவர் சொன்னார் இந்த தாலி செய்யும் போது இந்த தாலி அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமா இருக்கும் சில பேர் ரெண்டு தாலி சில பேருக்கு குண்டு தாலி சில பேருக்கு புளிப்பு தாலி சில பேருக்கு வேற விதமான தாலி இருக்கும் ஏன்யா இப்படி எல்லாம் தாலி வித்தியாசமா இருக்குன்னா அது எங்க ஜாதி வழக்கம் எங்க ஜாதி வழக்கம்னா ஜாதி ஏன் பாதுகாப்பா இன்னமும் இருக்குன்னா பத்திரமான இடத்துல வச்சுட்டாங்க இதை அதுதான் ரொம்ப மிக முக்கியம் எனவே இது அடிமை சின்னத்தை நீ ஒரு சத்தியமே தெரியாது பைபிளே தெரியாது ஒரு சாதாரண ஒரு அரசியல் கட்சிக்காரனுக்கு கூட அந்த தாலி கற்ற பழக்கமானது அது தவறான பழக்கம் அப்படின்னு அவர் சொல் அது பெண் அடிமைத்தனத்தை சித்தரிக்கிறது அது மட்டுமல்ல அது ஜாதியை காட்டுகிறது அப்படின்னா அது வந்து ஜாதியை சுட்டி காட்டுது அப்படின்றார் சரி இப்போ ஒரு பெண் வந்து தன் புருஷனை இழந்தது ஆறு காரியங்களையும் என்ன செய்யணுமா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு புருஷனை இழந்துட்டாக்க அது ஆறு காரியங்களையும் செய்யும் அந்த அஞ்சு அஞ்சு ஆறு காரியங்களை விடணும் அது அந்த நாள் அது இருந்துச்சு பாருங்க அடுத்ததாக இந்த தாலி வந்து ஹஸ்பண்ட் வீட்டிலிருந்து தான் அது வந்துச்சு புருஷன் வந்து கட்டிக்கு போகிற பெண்ணுக்கு அவன் செலவில் செஞ்சு கொண்டு வந்து போடுற ஒரு இது அது ஒரு கௌரவம் அவனுக்கு அடுத்தபடியாக அந்த தாலி வந்து தங்க சரடு வசதியாக இருக்கிறவன் தங்க சரட்டில் செய்வான் வசதி குறைவாக இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு மஞ்சள் கயிற்றில் வந்து மஞ்சள் துண்டு மஞ்சள்ங்கிற அந்த டர்பரி துண்டு அதை வந்து கட்டி அதை தாலியாக கட்டுவாங்க ஏழவாளிகள் வசதியா இருக்கிறவங்க அவங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன செய்வாங்க அதை செய்வாங்க இது இந்து கலாச்சாரம் என்று நம்ம அந்த நாளில் அது அழைக்கப்படுகிறது அதை வந்து ஹிந்து கல்ச்சர் அதை அது வந்து நீங்க விக்கிபீடியா என்சைக்ளோபீடியாவில் போனீங்கனாக்க இதை குறிச்சு தகவல் இன்னும் நமக்கு நிறைய கிடைக்கும் 
நம்ம இப்போ அந்த அந்த இதுக்கெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம் நம்ம ஷார்ட்டாக நம்ம செய்திக்கு என்ன தேவையோ நமக்கு என்ன தேவையோ அது பார்ப்போம் இந்து கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறதான இந்த தாலி பழக்கம்தான் காலப்போக்கில் கிறிஸ்துவ மார்க்கத்திலையும் மார்க்கத்திலையும் நுழைஞ்சிச்சு சம்பந்தம் இல்லாது கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தில் வந்து அது வந்து எப்படி ஆச்சு இந்து மார்க்கத்திலும் தான் வந்துச்சு தவிர கிறிஸ்தவர்களுக்கு தாலி கட்டுற பழக்கம் வேதத்தில் எங்கேயுமே இல்லை இஸ்ரோ தேசத்திலையும் கிடையாது எந்த ஒரு நாட்டிலையும் கிடையாது நம்ம இங்கே கிறிஸ்தவர்களாக மாறிய இந்துக்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே இந்து பேக்கரன் வந்து வந்ததுனால அந்த இந்து கலாச்சாரத்தோடவே அவங்க வந்துட்டாங்க அந்த காலத்தில் வந்து மிஷினரிகளாம் வந்து நமக்கு சத்தியத்தை இங்கே சொல்லும் போது அவங்க இயேசுவ தேவன் என்று அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்ப இயேசு அவங்க ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு பிறகு அவங்க செய் சார்ந்திருக்கிறதான இந்த சடங்குகள் எல்லாம் அந்த நகை போடக்கூடாதுங்கிறது பூ வைக்கக்கூடாது பொட்டி வைக்கக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் எடுக்கிறது எங்க ரத்தத்தோடவே இந்தியர்களுக்கு ஊறிவிட்டது அதை எடுக்க வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பெண்டு வருஷத்து ஸ்தாபனம் வர்ற வரைக்குமாக நிறைய அந்த படிதான் இருந்திருக்காங்க ப்ராட்டஸ்டன்ட் சபைகள் சிஎஸ்சி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அதிகபட்சம் அவங்க பொட்டு ஒண்ணு தான் எடுத்தாங்க அந்த பொட்டு எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டம் அவங்களுக்கு மற்றபடி பூ பூ நகை எல்லாம் இருக்கும் ஆனா அவங்க இயேசு வணங்குவாங்க அதனால மிஷினரிங்கனால அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு முடிஞ்சது அதெல்லாம் விட்டுட்டாங்க அதுக்கு பிறகு பெந்த கோஷத்தை எழுப்புதல் வந்ததுக்கு பிறகு அவங்க நகைகள் எல்லாம் கழட்ட ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா இன்னைக்கு அதே பெந்த கோஷ்டக்காரனே எந்த இதை தப்ப தப்ப எடுக்க சொன்னவங்களோ அதை தப்ப இன்னைக்கு அவங்க செய்யறாங்க அவங்க பிள்ளைங்க வந்து அதிகமா செய்யறாங்க சோ புறஜாதி வழக்கத்துல சோ அதே பழக்கம்தான் நம்ம ஸ்தாபன சபையில இருந்து இங்க என்டைமுக்கு வந்தவங்க பெந்த கோஷ்ட சபைக்கு போயிட்டு அந்த பெந்த கோஷ்டத்துக்கு பிறகு என்டைமுக்கு வந்தவங்களை ஓரளவுக்கு நம்ம சரியா கொண்டு வந்துடலாம் பெந்தோகோஸ் தாலி உங்களுக்கு இருக்குமானால் பெந்தோஸ் சபையில் நம்ம வந்திருந்தாங்க நகை கட்டியிருப்பாங்க தாலி கட்டியிருக்க மாட்டாங்க ஆகவே என் டைமுக்கு வந்த உடனே ஈஸியா அதை அவங்களுக்கு புரிய வச்சிடலாம் ஆனா சிஎஸ்சில இருந்தும் ஆர்சியில இருந்தும் அல்ல ஹிந்துவா இருந்து வந்திருப்பாங்க இவங்களை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க அந்த அந்த பிளட்ல இருந்து அந்த காரியத்தை பழக்க வழக்கத்தை நீங்க அந்த பாரம்பரியத்தை எடுக்கவே முடியாது அங்க திருக்கதரிசி பேசுவாங்க திருக்கதரிசி போட்டோ வச்சுக்குவாங்க மேகஸ்தம் போட்டோ வேலை வச்சிருப்பாங்க ஆனா இந்த பழக்க வழக்கங்கள் அவருடைய ரத்தத்தை ஊர்னது அதை எடுக்கவே முடியாது முன்னிலைய பரிசுத்தாவி எங்களுக்கு மத்தியில வந்தாதான் நம்ம என்னதான் செய்தி கொடுத்தாலும் பரிசுத்தாவி அவங்க இல்ல உள்ளத்துல கிரியேட் செய்யணும் எடுக்க மாட்டாங்க அது அவங்களுக்கு இருப்பாங்க அடுத்ததாக அந்த ஜா அந்த தாடி கட்டத்துல மூன்று முடிச்சுகள் இருக்குது பாருங்க மூணு முடிச்சு ஒரு சடங்கு அது என்னன்னாக்கு வானவர்கள் தேவர்கள் புரோகிதர்கள் இந்த மூணு பேருக்கு சாட்சியா வச்சு இவளை நான் கல்யாணம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு மூணு முடிச்சு போடுவோம் பாருங்க அப்ப ரெண்டாவது அதுல ஒரு இன்னொரு இன்னொரு காரியம் இருக்குது ஒரு காரியம் அந்த பெண்ணுக்கு நான் இவள் மனைவி என்கிற அந்தஸ்தை கொடுக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு உரிமை ரெண்டாவது இந்த பெண்ணுக்கு நாங்கள் இந்த எங்கள் குடும்பத்தில் மருமகள் என்ற உரிமையை கொடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உரிமை அடுத்ததாக இந்த பெண் இது முதல் கொண்டு பெரியவள் எனப்படுவாள் அப்படிங்கிற ஒரு உரிமை அதாவது இந்த மூன்று உரிமையை நிலையாட்டுவதற்காக மூன்று முடிச்சுகள் போட்டாங்க இன்னைக்கு கூட நம்ம என் டைம்ல அப்படி எல்லாம் மூன்று முடிச்சு காரியம் செயின் மாற்ற காரியம் எல்லாம் இருக்கதான் செய்யுது இந்த தாலியை குறிச்சது ஒரு சின்ன காரியத்தை மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த கிறிஸ்தவ வேதத்துல ஆப்ரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோப்பு யோ யோசேபு எத்தனையோ பேர் என்ன கல்யாணம் பண்ணாங்க யாருமே தாலி கட்டி கல்யாணம் பண்ணல புரியுதுங்களா சரி அப்புறம் மோதிரம் மாத்தி கல்யாணம் பண்ணாங்களா புரிது இல்ல பைபிள் மாத்தி கல்யாணம் பண்ணாங்களா புரிது அப்படி கூட கேட்கலாம் சரி நம்ம அதுக்கும் நம்ம வரப்போ இப்போ தாலி குறிச்சு பைபிள்ல எங்கேயுமே ரெக்கார்டு இல்லைங்கிறக்காக நான் சொல்ல வரேன் எந்த ஒரு பதிவும் பைபிள்ல கிடையாது தாலிங்கிற வார்த்தையும் பைபிள்ல கிடையாது ஏன் இங்கிலீஷ் வார்த்தையிலேயும் கிடையாது இந்தியருடைய கலாச்சாரம் அது இந்துக்கள் கலாச்சாரம் தாலியில எத்தனை வகை இருக்குதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுடுங்க தாலியினுடைய வகைகள் நம்பர் ஒன் மீனாட்சி சுந்தரீஸ்வரர் தாலின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு வகையான தாலி இந்த தாலியில மீனாட்சி அம்மன் படத்தையும் சுந்தரீஸ்வரருடைய உருவம் ரெண்டு இருக்கும் இது ஒரு குரூப் ஒரு ஜாதிக்கார் கட்டக்கூடிய கல்யாணம் இந்த தாலி மீனாட்சி சுந்தரீஸ்வரர் தாலி அடுத்ததாக பொட்டு தாலி அல்லது குங்கும தாலின்னு சொல்லுவாங்க இத வந்து இதுல வந்து பவளம் குட்டுமணிகளை சேர்த்து அந்த தாலி வச்சிருப்பாங்க இந்த தாலின் இருக்கும் பவளம் இருக்கும் குட்டுமணி இருக்கும் இது ஒரு வகையான ஜா ஜாதிகள் இந்த பொட்டு தாலியை கட்டுவாங்க நீங்க எந்த ஜாதி நாங்க பொட்டு தாலி கட்டு ஜாதி அப்படிவாங்க மூன்றாவதாக சிவலிங்க தாலின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது லிங்காயத்து தாலின்னு பாங்க இந்த லிங்கம் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியும் இல்லையா அது சிவலிங்கம் சிவலிங்கத்தினுடைய ரெண்டு பாகங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அது பிரசங்கத்தில் சொல்ல விரும்பல இந்த சிவலிங்கத்தை வந்து அது அந்த தாலியில முறிச்சிருப்பாங்க
பெருமாளுடைய வடிவத்தை போட்டு ஒரு ஒரு தாலிக செய்வாங்க இது பிராமணர்கள் பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிராமணர்கள் கட்டுற தாலி தெங்கல தாலி அடுத்ததாக வடகலை தாலின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வடகலை தாலியில வந்துட்டு சங்கு சக்க சங்கு சக்கரமும் பெருமாள் படமும் ரெண்டும் இருக்கும் ஆறாவதாக அன்னலட்சுமி தாலின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அன்னலட்சுமி தாலியில வந்து மயிலும் அன்னம் கிளி மூணு உருவம் போட்டிருக்கும் இது பெரும்பான்மையாக தமிழ்நாட்டில் மதுரை தேனி சிவகங்கை மாவட்டங்கள்ல அந்த நாளில் கட்டுவாங்க அதுக்கத்தாக ஏழாவதாக துளசி தாலின்னு சொல்லுவாங்க இந்த துளசி தாலியில சந்திரன் சூரியன் துளசி இந்த மூன்று விக்கிரகம் அந்த உருவ படத்தை அதை பொறிச்சிருப்பாங்க இது ஒரு குறிப்பிட்ட வகை ஜாதியாக கட்டுவாங்க ஆனால் நகரத்தாரன் ஒரு ஜாதி இருக்கிறாங்க இந்த நகரத்தார் தாலின்னு இதுக்கு பேர் அந்த நகரத்தார் தாலி இதை வந்து எட்டாவது இந்த நகரத்தார் தாலி வந்து முப்பத்தி நாலு வகையான தங்க பாகங்களை கொண்ட பிரம்மாண்டமான தாலி முப்பத்தி நாலு வகையான தங்கத்தினால் செஞ்ச பாகங்களை கொண்டு ஒரு தாலி பிரம்மாண்டமான தாலி என்று சொல்லுவாங்க தாலிகள் பிரம்மாண்டமான தாலி நகரத்தார் தாலி அடுத்ததாக சொக்க மீனாட்சி தாலின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்பதாவது ஒன்பதாவது வகை இது ரெண்டு பவுலம் ரெண்டு குழாய் ரெண்டு லட்சுமி காசு அந்த தாலி ரெண்டு சின்ன குழாய் இருக்கும் ரெண்டு பவுலம் இருக்கும் ரெண்டு லட்சுமி காசு போட்டிருப்பாங்க இது ஒரு ஜாதி போடுறது அதுதாங்க கவுண்டர் தாலி கவுண்டருங்கிற இனம் போடுற தாலி ரெண்டு காசு அதில் லிங்க் ஆகியிருக்கும் ரெண்டு குழாய் இருக்கும் ரெண்டு மணிகள் சேர்த்திருப்பாங்க அதுதாங்க கரூர் மாங்கழியும் சொல்லுவாங்க பதினாறாவது ரெண்டு குழாய் ரெண்டு வாழைப்பூ வடிவம் ரெண்டு மணிகள் இருக்கும் இந்த ஒரு வடிவம் இது வந்துட்டு கரூர் மாங்கழியம் சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க அறுவை அன்னம் மாங்கல்யம் பாங்க அறுவை அன்னம் மாங்கல்யம் இது போக பூசைப்பட்டு மாங்கல்யம் ஆந்திர பொட்டு தாலி காரமட தாலி சைவத்தாலி செட்டியார் தாலி இந்து நாடார் தாலி அப்படின்னு இருக்குது இந்து நாடார் தாலிக்கு பிறகு அதில் வந்து கிறிஸ்துவர்லாம் மாறுவாங்க கிறிஸ்துவ நாடார் தாலின்னு அவங்க தயாரிச்சுட்டாங்க ஸோ நாடார் தாலியில் வந்து ரெண்டு தாலி இந்து தா இந்து நாடார் தாலி கிறிஸ்துவ நாடார் தாலி ரெண்டு வரும் தற்போதைய காலங்களில் தாலிகள் வந்து பெரும்பாலும் மாடர்ன் டைம் அதனால என்ன செயினில் வந்து தாலி செஞ்சு அதில் அந்த டாலரில் வந்து அவங்க என்ன ஜாதி இப்போ நான் சொன்னலையா இதில் ஏதோ ஒரு தாலியினுடைய வடிவத்தை போட்டு அதில் வந்து வைரக்கற்களை படிச்சிருவாங்க இதுதான் வந்து தாலியினுடைய பேஸ்மேன் இதுதான் ஒரு தாலியினுடைய ஒரு அஸ்திவா இந்த தாலியுடைய வகைகளை நீங்கள் பார்த்துங்க இதில் ஒன்று கூட கிறிஸ்டின் ரிலேட்டிவாக எதுவுமே கிடையாது பைபிளில் இந்த இத்தனை தாலி சொன்ன ஒரு தாலி முடியாதெல்லாம் இந்துக்களுக்குரிய புறஜாதிகள் அவங்க செய்கிறது இதை வந்து கிறிஸ்தவர்கள் வந்து செய்யணும்னு சொல்லி பைபிளில் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே இல்லை திருக்கதரிசின்னு சொல்லு ஆகவே நீங்கள் யார் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்து நீங்கள் வந்து என்டைம் மெசேஜ் நம்ம சபைக்கு வந்து ஞான சாரம் எடுத்து நீங்கள் அவங்க பாஸ்ட்டு போய் கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் ரைட்டு வாங்கிக்குவீங்க தாலி நான் செஞ்சு கொண்டு வரேன் அப்படின்ட்டு அந்த விசுவாசிகள் போவாங்க அவங்க என்ன ஜாதிங்களோ அந்த ஜாதி அமைப்பில் தான் தாலி செய்வாங்க இல்லைன்னா ஒரு ஆட்டின் மாதிரி போட்டு அந்த ஆட்டின் டாலரில் ஒரு சிலுவையை போட்டு கொண்டு வருவாங்க அல்லது ஒரு சிலுவையே அவங்க தாலியாக கொண்டு வருவாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது தானே தவிர இது கல நம்ம இடையில வந்த பழக்க வழக்கங்கள் தானே தவிர அதே மாதிரி இந்த தாலிகளில் ஏற்கனவே பாரம்பரியமாக இருந்த காரியத்தை தவிர வேதத்துக்கும் திருக்கதரிசி செய்திக்கும் சம்பந்தம் இல்லை திருக்கதரிசி ஒரு இடத்துல கூட இப்படிப்பட்ட தாலியை போடுதுன்னு ஒரு இடத்துல கூட சொல்லுது அதுக்கு மீறி நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னாக்கா அது தேவடைய வார்த்தைக்கு விரோதமான காரியம் சரி இப்போ நம்ம திருக்கதரிசி வந்து மூன்று காரியங்களை பாரம்பரிய காரியங்களை அதாவது எத்தனையோ ஆவிக்குரிய வெளிப்பாடுகளை கொடுத்தார் எத்தனையோ ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை நமக்கு கொடுத்தார் ஆனால் மூன்று காரியங்களை அத ட்ரெடிஷனல் பாரம்பரியத்தை வந்து ஆசிரிக்க சொல்லி அவர் கட்டளை கொடுத்திருக்காரு வேதத்தின் அடிப்படையில் ரெண்டும் இவராகவே ஒன்றும் கொடுத்ததுதான் மூன்று காரியங்கள் ஒன்று தண்ணீர் ஞானஸ்தானம் தண்ணீர் இல்ல முக்கிய ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறது இது ஒரு சடங்கு ஒரு பாரம்பரியம் இது வேதம் சொல்கிற பாரம்பரியம் உண்மையான ஞானஸ்தானம் என்பது பரிசுத்தாவினால் பெறுவதுதான் உண்மையான ஞானஸ்தானம் நீங்க தண்ணீரில் முக்கிய ஞானஸ்தானம் இயேசு நாமத்தில் எடுத்தாலும் கூட ரட்சிக்கப்பட முடியாது ரட்சிக்கப்படுவதற்கு இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் எடுத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்ததாக ஆவிக்குரிய ஞானஸ்தானம் கிடைக்கும் அந்த ஆவிக்குரிய ஞானஸ்தானம் எடுத்தாக்கா தண்ணீர் ஞானஸ்தானம் நீங்க எடுக்கணும் அதுதான் தண்ணீர் ஞானஸ்தானம் மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்க உங்களை ரட்சிப்பு கிடையாது பரிசுத்தாவி ஞானஸ்தானம் வேணும் அப்போ பரிசுத்தாவி ஞானஸ்தானம் தான் உண்மையான ஞானஸ்தானம் ஆனா பூமியில மனிதர்கள் காணும்படியாக உங்களுடைய உறவினர்கள் காணும்படியாக அந்த ஊழியர் அல்லது விசுவாசிகள் காணும்படியாக சாட்சிக்காக தண்ணீரில் மூழ்கி எடுக்கிறது தான் தண்ணீர் ஞானஸ்தானம் பாவத்துக்கு நீங்கள் மறித்து ஜீவனுக்கு பிழைக்கிறீங்க ஒரு அடையாளம் உலகத்துக்கு காட்டுறீங்க குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு மூணு பேரு
அடுத்தபடியாக இன்னொரு சடங்கு என்னன்னாக்கு ராப் போஜனமும் கால்களை கல்வுதனும் ராப் போஜனம் என்பது அப்பமும் திராட்சரசம் என்பது அது உண்மையிலே இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரமோ அது இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தமோ அல்ல ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரத்துக்கும் இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்துக்கும் அடையாளமாக இருப்பது தான் இந்த கோதுமை ரொட்டியும் திராட்சரசம் அந்த வகை இதை வந்து நம்ம அடையாளமாக செய்கிறோம் இது ட்ரெடிஷ்னல் இது ஒரு பாரம்பரியம் சடங்கு ஆனால் திருக்கு தெரிஞ்சு அந்த மத்திய ஆகாயத்தில் மனவாட்டி எடுத்துக்கொள்ளப்படும் வரைக்குமாக அதை நிறைவேற்றணும்னு சொல்லியிருக்கார் வேதம் அதை சொல்கிறார் நான் வருமானவும் அவர் எப்போ வருவார் பகிரங்க வருகையில் வருகிற வருகை ரகசிய வருகையை சுற்றி காட்டல பகிரங்க வருகையில் வந்து இந்த பூமியிலிருந்து மனவாட்டி போய் மனவாட்டி ஆண்டவரோட வர வருங்க அந்த வருக வரைக்குமாக இந்த கம்யூனி இருக்குது பாருங்க ராபோஜனம் அடுத்த காரியமானது இன்னொரு காரியம் தாழ்மைக்கு வெளிப்படுத்துகிற அடையாளமாக கால்களில் கழுவுதல் ஒருத்தருடைய காலை ஒருத்தர் கால் ஏன் அப்படின்னா கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தில் ஜாதி வேற்றுமை கிடையாது அப்படின்னு பிரசங்கிக்கப்படுகிறார் மற்ற எல்லாத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தாழ்ந்த ஜாதிக்காரன் உயர்ந்த ஜாதிக்காரன் உயர்ந்த ஜாதிக்காரன் பள்ளிக்கூடம் போகணும் தாழ்ந்த ஜாதிக்காரன் பள்ளிக்கூடம் போகக்கூடாது ஒரு காலமெல்லாம் உண்டு ஒரு காலத்தில் குலக்கல்வின்னு வச்சுருந்தான் அந்த குலக்கல்வி என்ன தெரியுமா நீ என்ன ஜாதியோ அந்த ஜாதி தொழில பண்ணியா நீ செருப்பு தைக்கணும் செருப்பு தான் டிக்கணும் நீ வந்து ஐஏஎஸ் கலெக்டருக்கு படிச்சீங்கனாக்கா தண்டனை அப்படி போட்டான் இன்னைக்கு அது நட நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணுறாங்க திராவிட கட்சி இருக்கிறதுனாலே அதெல்லாம் தடுக்கப்பட்டு இருக்குது சரி பாருங்க தேவன் அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கல இன்னைக்கு வரைக்கும் நீ எந்த நீ உங்க அப்பா பெயிண்டரா நீ இந்த பெயிண்டரா தான் மாறணும் உங்க அப்பா செருப்பு தைக்கிறாரா நீ செருப்புத்துக்கு போ உங்க அப்பா நெசவு பண்றாரு நெசவு தொழிலுக்கு போ மீன் பிடிக்கிறாரு உங்க அப்பா நீ மீன் பிடிக்கிற வேலைக்கு போ நீ காலேஜுக்கு வரக்கூடாது நீ படிக்க கூடாது அப்படிங்கறதுதான் குலக்கல்வி அந்த காலத்துல பெரிய ஜாதின்னு சொல்றவன் அதை செஞ்சிருந்தான் அதையெல்லாம் வந்து சீர்திருத்தவாதிகளை வட்டச்சா அங்க பிரேக் பண்ணாங்க அந்த காலகட்டத்துல பைபிள் இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு பைபிள் இந்தியாவுக்கு வரல அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கு மக்கள் மூட பழக்கத்தில் தான் இருந்திருப்பாங்க படிப்பு கல்விரிவே இருந்திருக்காது வெள்ளக்காரன் வந்தா பைபிளை கொண்டு வந்தான் சோப்பு சீப்பு சூப்பு அப்படின்னா முதல வரியா இருந்தா சோப்பு குளிச்சுட்டு வா அடுத்தாக சீப்பு தலைவாரிக்கும் சூப்பு குடி சூப்பை குடிச்சான் இப்ப பைபிள் படி அப்படின்னா சோப்பு சீப்பு சூப்பு அப்படின்பா ஏன்னா இங்க எல்லாம் பசி பட்டியல் இருந்தா உயர்ந்த ஜாதிக்காரங்க தாழ்ந்த ஜாதிக்காரங்களை அல்ல கீழ்பட்ட ஜாதிக்காரங்களை அல்லது அவனுக்கு அவனை சாராத ஜாதிக்காரங்கள் எல்லாம் அமுக்கி வச்சிருந்தான் அவன் தான் ஒரு ராஜாங்கிற மாதிரி இருந்தான் நிறைவேற்றுமைகள் இருந்தது கருப்பு இனம் செவப்பு இனம் வெள்ளை இனம் நல்ல நிறைவேற்றுமையில ஜனங்களை ஒடுக்கிட்டு இருந்தாங்க பெண் அடிமைத்தனம் அதிகமா இருந்தது கல்வி யாருக்கும் முறையா கொடுக்கப்படல அன்னைக்கு வந்து ஒரு உயர்ந்த ஜாதிக்காரன் சொல்றவன் ரோட்ல போனோன்னாக்க கொஞ்சம் தாழ்ந்த ஜாதின்னு சொல்றவனே உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி இல்ல உலகம் சொல்லுகிற பிரகாரம் சொல்லுகிறேன் தாழ்ந்த ஜாதிக்காரன் சொல்றவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் வந்து மேல துண்டு போட்டு கூட அதை கலட்டி இடுப்புல கட்டிட்டு ஐயா கும்பிடுறையா அப்படிங்க கும்பரையான்னு சொல்ற அந்த அடிமைத்தனத்தை தான் இந்த சீர்திருத்தவாதிகள் என்ன செய்ய பிரேக் பண்ணாங்க அந்த பெரியார் அப்படின்னு ஒருத்தர் வரல அப்படின்னா மக்கள் யோசிச்சுக்கவே மாட்டாங்க அதோடு கூட பைபிள் வந்துச்சு கிறிஸ்துவ மார்க்கம் வந்துச்சு அநேகருக்கு பைபிள் கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஆலயங்கள் கட்டப்பட்டுச்சு செய்தி போச்சு சுவிசேஷங்கள் போச்சு மக்கள் சிந்திக்க ஆரம்பித்தாங்க எல்லாரும் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டாங்க எல்லாருக்கும் சம நீதி பைபிள் கற்றுக் கொடுத்துச்சு நீ ஒரு மனிதன்டா தேவனால் எல்லாருமே சிருஷ்டிக்கப்பட்டவங்க எல்லாரும் ஈர்க்கல் உனக்குள் ஜாதி இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி நல்லா இருக்கக்கூடாது நீ எல்லாமே ஒரே ஜாதி தான் பரிசுத்த ஜாதி உலகத்தில் ரெண்டே ஜாதி தான் இருக்குது ஒன்று பரிசுத்த ஜாதி ஒன்று பாவ ஜாதி அப்படின்ட்டு பைபிள் கற்றுக் கொடுத்துச்சு இதனால தான் வந்து அவங்களுக்கு ஏன் எனக்கு பைபிளை பிடிக்கிறது இல்லை ஏன் கிறிஸ்துவில் பிடிக்கிறது இல்லை அவங்க சிறுத்திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்க எல்லாருக்கும் கல்விப்பு கொடுத்தாங்க ஆண்டவர் நமக்கு எவ்வளோ கிருப்பு கொடுத்துருக்காரு தெரியுங்களா இந்தியா அப்படிப்பட்டதான ஒரு மோசமான நிலைமையில் இருந்தபோது இவர்களெல்லாம் வந்து அந்த காரியங்களை செய்தாங்க பைபிள் இந்தியாவுக்கு வந்ததுனால பைபிள் வந்து ரச்சிப்பை மட்டும் கொண்டு வரல நமக்கு பகுத்தறிவு கொண்டு வந்துச்சு சூப்பர் சென்ஸ் ஆறாவதறிவு கொண்டு வந்துச்சு ஆனாலும் இன்றைக்கு சரியா ரட்சிக்கப்படாத கிறிஸ்தவ சபைகள்ல ரட்சிக்கப்படாத கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில இந்த ஜாதி வெறிகள் அதிகமாய் உண்டு நான் இந்த ஜாதி அதுக்காக நம்ம எலெக்ஷன்ல எலெக்ஷன் வைக்கிறான் சபைகள் எலெக்ஷன் வச்சு அடிச்சு கொண்டுட்டு இருக்கான் ஜெயிலுக்கு போகிறான் கிறிஸ்துவனாக இருந்தாலே நான் இந்த ஜாதி நான் இந்த ஜாதி நான் அந்த ஜாதினு வெறி கொண்டு வச்சுருக்கிறான் பாருங்க இன்னைக்கும் அந்த ஜாதி வரி பிசாசுகள் அவனை விட்டு போகல உரிக்கப்படாத ஆடுகளா இருக்கிறாங்க தோல் உரிக்கப்படாத ஆடுகளா இருக்கிறாங்க பலிப்படுத்த கொண்டு வர முடியாத அவங்களே அப்படிப்பட்ட ஜாதி வரி பிடித்து மிருகங்களா இருக்கிறாங்க ஜாதிக்காக
உண்மையாலுமே ரட்சிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து நாட்டில் கழுவப்பட்டவன் உண்மையாலுமே செய்தியில் இருக்கிறவன் பசுத்தாகி பெற்றவன் ஒருபோதும் ஜாதியை பார்க்க மாட்டான் அதுக்காக தான் நம்ம ராம்போஜன் கொடுக்குறோம் நீ எந்த ஜாதியாக இருந்துட்டு போட நீ எந்த ஜாதியாக நீ எவ்வளோ உயர்வனாக இருந்தால் சொல்லு இந்த ஒயின் கப்பு ஒரே கப்பில் தான் நீ வாய் வச்சு குடிக்கணும் இவன் பக்கத்தில் இந்த தாழ்ந்த ஜாதியாச்சே இவன் இந்த ஜாதியாச்சே இவன் என் வீட்டு வாசலில் வந்து வா முன்னாடி நின்றுட்டு இருப்பான் கையை கட்டி நின்றுட்டுருப்பான் இவன் குடிக்கிற பாத்திரத்தை நான் குடிக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது அப்படின்னாக்க நீ சபைக்குள்ள நீங்கள் வரக்கூடாது நீ ரட்சிக்கப்பட்டவன் அல்ல நாம் எல்லாரும் பரிசுத்த ஜாதி இயேசு ரத்தத்தினாலே நம் பரிசுத்த ஜாதியாயும் நம்ம ஆளுக ராஜரீக வித்துக்களாக நம்ம இருக்கிறோம் பாருங்களா அப்படிப்பட்டதான ஒரு சந்ததியில் இருக்கிறோம் எல்லாரும் ஆசிரியர்களாகவும் ராஜரீக சந்ததியாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் நாம் இருக்கிறோன்னு நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் எல்லாரும் பரிசுத்த ஜாதி படித்தவனாக இருந்தாலும் படிக்காதவனாக இருந்தாலும் எல்லாம் பரிசுத்த ஜாதி ஆனாலும் இந்த கடைசி கால செய்தி சபையில் இந்த ஜாதி பிசாசுகள் தந்திரமாய் நுழைந்திருக்கிறது எத்தனையோ பி திருத்துவ பிசாசுகள் ஸ்தாபன பிசாசுகள் நகை பிசாசுகள் இச்சை பிசாசுகள் சினிமா பிசாசுகள் எல்லாம் நம்ம விரட்டி விட்டு இருக்கிறோம் உபதேச பிசாசுகளே எல்லாம் ஆனால் அந்த ஜாதி பிசாசு இருக்கிறது வருது இது தந்திரமா நுழையுது இது நுழைகிற ஒரு சேனல் என்னன்னாக்க இந்த தாலி இந்த தாலியை வச்சு நீங்கள் இந்த ஜாதி இப்போ நான் இத்தனை ஜா தாலி வச்சனில் அந்த ஜாதி பார்த்தாலே இவன் நம்மாடு அப்படின்னா அந்த ஜாதி குறிவும் தெரிஞ்சுடுவோம் அந்த ஜாதி பெருமைக்காக போடுகிறது தான் தாலி அதனால தான் அந்த தாலி நம்ம போடக்கூடாதுன்றோம் பாருங்க அது வந்து புறஜாதி வழக்கம் கிறிஸ்து வழக்கம் அல்ல நீ ஒருக்கு ஒரு பாஸ்டர் தன்னுடைய மனைவிக்கு வந்து அவன் தாலி போட்டிருந்தானா ஒரு அவன் பூசாரி அவன் அவன் ஆசாரின்னு அல்லே அவன் பாஸ்டர் கிடையாது அவன் பூசாரி அந்த பூசாரி நடத்துகிற சபைக்கு நீங்க போகணுமா போகக்கூடாதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னாக்க தன் மனைவியினுடைய தாலியின் மூலமாக தாலியின் மூலமாக தாலி என்ன ஜாதி என்று சொல்லுகிறான் ஒரு பவுன் மூணு பவுனு ஏ அஞ்சு பவுனு ஏழு பவுனு அதை விட்ட ஒன்பது பவுனு அதை விட்ட பதினோரு பவுன் இப்படி சரடு போடுறான் அந்த சரடு போடும்போது என்னுடைய மனைவிக்கு நான் எப்படிப்பட்ட சுரடை போட்டுக்கிறேன் பார்த்தியோ அப்படின்னு ஒரு மேட்டினை காமிக்கிறது தன்னுடைய ஒரு தெனாவிட்டு நான் இவ்வளோ ஒரு வசதியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு கெத்தை காமிக்கிறது இது அவனுடைய மேட்டினை பிசாஸ் லூசிப்பருடைய ஸ்பிரேட்ஸ் இது அதனால தான் நம்ம அந்த தாலியை வந்து கடைசி கால செய்தி சபையில் அங்கீகரிக்கிறது இல்லை நிறைய நவீன போதகர்கள் நீங்கள் தாலியை அக்செப்ட் பண்ணுறவனை எல்லாம் பாருங்க அவன் ஜாதி விரி பிடித்தவனா தான் மேக்சிமம் இருக்கும் அல்லது ஒருவன் தெரியாமலேயே அந்த ஆவியினால் நடத்தப்படுவோம் இன்னொருத்தன் என்ன பண்றான் அந்த ஜாதி வரி குடித்த பாஸ்டரை என் நம்புறதுனால அதன்படியாக அது சரியா இருக்கும் போல இருக்குது பெரிய பாஸ்டர் வசதியான பாஸ்டர் அவருக்கு தெரியாதா அவர் ஃபாரின்ல எல்லாம் பாண்டிட் வச்சிருக்கிறாரு எத்தனையோ பெரிய பெரிய மீட்டிங் நடத்துறாரு நிறைய பெரிய சபை வச்சிருக்கிறாரு ஆத்துமக்கள் நிறைய வர்றாங்க அப்படிங்கிற அவருடைய தோற்றம் பேச்சில் இருக்கிற பயத்தினால அவர் சொல்றதெல்லாம் சரியா இருக்கும்னு இவன் நினைக்கிறான் சாதாரணமா இருக்கிற ஒரு ஊழியக்காரன் அது தப்பு செய்திதான் நமக்கு வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க பைபிளில் செய்தியில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துலையாவது திருக்கதரிசி நான் வந்து தாலி கட்டிக்கணும்னு சொல்லி அவர் எந்த இடத்துலையும் ஒரு செய்தியிலும் சொல்லு சொல்லியிருந்தாக்கு நான் இப்பொழுது பேசுகிற அத்தனை செய்தியை வாபஸ் வாங்குறேன் இந்த செய்தியை கேட்குற எத்தனையோ ஊழியக்கார கடைசி கால செய்தி சபையில் இருக்கிற ஊழியக்காரர்களுக்கு நான் சவாலாக கூட இது சொல்கிறேன் இந்த செய்தி கேட்டு நீங்கள் கோவப்பட வேண்டாம் இந்த செய்தி கேட்டு என் மேலே எரிச்சல் பட வேண்டாம் இந்த செய்தி பிரதர் நீங்கள் பேசுறது வந்து எங்களுக்கு ஒத்துக்கு போகலை செய்தியின்படியாக தாலி கட்டலாம் பிரதர் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எடுத்து போடுங்க இந்த செய்தியை உடைக்கிறக்கோ இதை குலைக்கிறக்கோ இதை எப்படியாவது குறக்கண்டு பண்ணிக்கிறக்கோ நீங்கள் முயற்சி பண்ணுறது விட தாலி கட்டுவது சரி என்று ஒரு நியாயமான ஓத்தத்தை கொண்டு வந்து வீங்க அடுத்த நிமிஷமே நான் பேசுகிற இந்த செய்தி நான் அப்பாலஜி வாங்கிட்டு நான் என் மனைவிக்கு இப்போ கூட நான் தாலி கட்டுறேன் செய்தி என்ன சொல்லுதோ அதான் எந்த ஒரு செய்தியில் நான் திருக்கரைசி செய்தியில் ஒரு இடத்துல கூட தாலி பற்றி தானே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கூட கிடையாது மணிக்க ரெண்டு பதினாலில் நம்ம வாசித்தோம் ரெண்டு பதினாலு கத்தர் உனக்கும் உன் இளவயதின் மனைவிக்கும் எப்படி இருக்கிறார் உனக்கும் உன் இளவயதின் மனைவிக்கும் அவர் சாட்சியாக இருக்கிறார் அப்படின்னாக்கா கத்தர் யாரு பரிசுத்தாவி பரிசுத்தாவி என்பதுதான் உண்மையான டோக்கன் ஒரு அடையாளம் ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் உண்மையான அடையாளம் எது பரிசுத்தா அப்ப அந்த பரிசுத்தாவி வந்து இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறது செய்தியா இருக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம செய்தி இருக்கிறவங்கள்ட்ட நான் பேசுறேன் மற்றவங்ககிட்ட பேசல பரிசுத்தாவி என்பது அந்நிய பாசையோ திருக்கு தரிசன உரைத்தலோ ஒழுங்கா ஜீவிப்பதோ அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் அவர்கிட்ட தன்மைகள் பரிசுத்தாவி என்பது இக்காலத்துக்குரிய செய்தி இக்காலத்துக்குரிய ஏழு முத்திரிகளின் வெளிப்பாடு இக்காலத்துக்குரிய வெளிச்சம் இந்த செவன் சீல் ரெவல்யூஷன்
அந்த செய்த புஸ்தகத்துக்கு ஒரு அடையாளம் என்ன இருக்கிறது நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கு என்று முத்திரையாக பெற்ற பரிசு சீல் முத்திரை அது எது மீட்கப்படும் நாளுக்கு என்று போறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு முத்திரை கொடுக்கப்படுகிறது ஏற்பாட்டுல வாசிக்கும் போது ஏசல வாசிக்கும் போது நான் உன்னை முத்திரை மோதிரமாக வைக்கிறேன் என்று மோதிரத்தை குறிச்சு வாங்க ஆண்டர் சொல்றார் கெட்டகுமாரன் திரும்பி மறுபடியும் தன் தனியிடத்துல போகும்போது ஆண்டர் சொல்ற ஓமையில அவன் திரும்பி வரும்போது அவனுக்கு குளி குளிக்க வச்சு துணி மாத்தி தன்னுடைய மோதிரத்தை மாற்றி விட்டார் என்று பார்க்கணும் அது முத்திரை மோதிரம் பாருங்க மோதிரம் என்பது என்ன உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அந்த நாட்கள உடன்படிக்கை பண்ணும் போது அந்த மோதிரத்தை என்ன செஞ்சாங்க அவங்க மாற்றி கொண்டார்கள் என்று நம்ம உங்களுக்கு சொன்னேன் இது மனித வழக்கம் அந்த காலத்தில் புரஜாதிகள் செஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனால் ஆண்டவர் அந்த புரஜாதிகள் செய்வதற்கு முன்பதாகவே அந்த காரியங்களை செய்திருக்கிறார் மோதிரம் மோதிரத்தை உனக்கு நான் உன்னை முத்திரை மோதிரமாக வைப்பேன் சொன்னார் ஆண்டவர் தன்னுடைய ஓமையில கூட அவனுக்கு உடன்படிக்கைக்காக ஒரு மோதிரம் மோதிரம் என்பது உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது ஸோ ஆண்டவருடைய சுபாவத்தை வந்து புரஞ்சாதிகள் செய்தார்கள் திருக்கதரிசி எப்பொழுதுமே கால திரைகளை கழி கிழித்து பார்க்கக்கூடியவர் ஆண்டவருடைய சிந்தை அறிந்து அந்த சிந்தையை பேசக்கூடியவர் அதான் கிறிஸ்து தேவனுடைய பரம ரகசியத்தின் வெளிப்படுத்தலாக இருக்கிறாருங்கிற செய்தியை நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கே எல்லா திருக்கதரிசிகளும் தேவன் என்ன சொன்னாரோ அதை சொன்னார்கள் ஆனா திருக்கதரிசி பிரணா மட்டும் தேவன் என்ன நினைத்தாரோ அதை பேசினார் அதான் திருக்கதரிசி பிரணாமுக்கும் மற்ற திருக்கதரிசிகளுக்கு உள்ள வித்தியாசம்னா மற்ற திருக்கதரிசிகளை அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை ஆண்டவர் சொன்னதை அவங்க வந்து அவங்களுடைய வாய் சொல்லிச்சு ஆனா திருக்கதரிசி பிரணாமுக்குரிய விஷயம் வந்து தேவன் என்ன நினைத்தாரோ அந்த சிந்தைய பூமிக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தார் காலத்துறைகளை தீர்த்து பார்க்கிறதான விசேஷ சக்தி படைத்தவர் பாருங்க மோதிரத்தை அவர் சொல்லுகிறார் ஏன் பழைய காலத்துல நீங்க கூட இந்துக்கள் புரஜாதிகளுடைய ஆலயங்களை நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னாக்க தேங்காய் உடைச்சி பாதி முடி உள்ள போயிடும் பாதி முடி வெளியே வரும் அப்போ ஒரு கடை அக்ரிமெண்ட் போட்டா கூட ரெண்டா எழுதுவாங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து அந்த கடை உரிமையாளர்கிட்ட இருக்கும் இன்னொரு பாகமானது அதோடைய ஜெராக்ஸ் காப்பியோ அல்லது டூப்ளிகேட்டோ அந்த கடையில கூடி இருக்க மாட்டோம் வரும் வீடு அக்ரிமெண்ட் போட்டாலும் கூட ஒரு காப்பி அங்க ஒன்னொரு காப்பி இங்க ஒரு இடத்த வாங்கினாலும் கூட ஒன்னு அங்க ஒன்னு இங்க சோ ரெண்டு பாகமா இருக்கும் அந்த ரெண்டும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் அது போலதான் இப்போ ஒரு மோதிரம் போடணும் அப்படின்னா அது ஆணுக்கும் மோதிரம் போடுவாங்க பெண்ணுக்கும் போடுவாங்க தாலி அப்படி கிடையாது பொம்பளைக்கு மட்டும்தான் போடுறாங்க பழைய பாடிய காலத்துல பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் தளமாக இருந்துச்சு ஏன்னா பெண்ணுக்கு விருத்த சேதனம் இல்லை ஆண்களுக்கு தேவன் விருத்த சேதனம் பண்ணார் பழைய பாட்டில் விருத்த சேதனம் பெண்களுக்கு கிடையாது அப்போ ஆண்களோட தேவன் உடன்படிக்கை பண்ணும் போது விருத்த சேதனத்தின் மூலமாக உடன்படிக்கை பண்ணலார் ஆனால் பெண் வந்து ஆண் இடத்துல திருமண உடன்படிக்கை பண்ணும் போது அவங்களுக்கு தளமாலை மட்டும் போட்டால் போதும் விருத்த சேதம் பண்ணப்பட்டவன் வேற ஒரு இடத்துலேருந்து பெண் எடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது அந்த தளமாலை எடுத்தாச்சுனாக்கா அவனுக்கு தெரியும் இந்த கோத்தத்தை சேர்ந்த பெண் இந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன் இன்னாருடைய மகள் இன்னாருக்கு ம மனைவியாக இருக்கிறான்னு தளமாலை பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்வான் பாருங்க ஆனால் இந்த நாளில் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே விருத்த சேதனம் உண்டு அதாவது பரிசு தாவி பெறணும் ரெண்டு பேருமே பரிசு தாவி பெறணும் ஆண் பெண் பரிசு தாவி பெறணும்னாக்க ரெண்டு பேருமே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஞானத்தில் எடுக்கணும் இப்போ இன்னைக்கு பெண் எடுத்தா போதும் இல்லை ஆண் எடுத்தா போதும் பெண்ணுக்கு தேவையில்லை ஆணுக்கு தேவையில்லை புருஷன் எடுத்தா மனைவி எடுத்த மாதிரி அப்படியெல்லாம் கிடையாது அந்த இன்னைக்கு ரெண்டு பேருமே ஆன்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ ரெண்டு பேருமே பரிசு தாவி பெறணும் ஸோ பரிசு தாவிக்கு அடையாளமாக உலக பிரகாரமாக ஒரு சடங்கு உலக பிரகாரமான ஒரு அடையாள பொருள் இருக்குதுனாக்க அது மோதிரம் உடன்படிக்கையினுடைய அடையாளம் அந்த மோதிரத்தை தான் திருக்கதரிசி சொன்னார் அவர் எகிப்துல இருந்தாலும் சரி ரோமர்கள் கண்டுபிடிச்சாலும் சரி அது பொதுவானதாக பைபிள்லையும் அந்த மோதிரம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார் வெங்கட சிறப்பத்தை மோசை வைச்சான் சர்ப்பம் யாருக்குரியது எகிப்திற்குரியது சர்ப்ப வழிபாடு யாரு அவங்க செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா மோசை வனாந்திரத்துல என்ன செஞ்சான் வெங்கட சிறப்பத்தை உண்டாக்கி எல்லாரும் அதை நோக்கி பாருங்க அவங்க வியாதி போகும் அப்படின்னா அது புரஜாதி வழக்கமா தேவன் அந்த நேரத்துல அவனுக்கு கொடுத்த வெளிப்பாடு அதை அவன் செய்தான் அதை யாரும் குற்றம் சொல்ல முடியாது அதே தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த ரைட் அதே மாதிரி சிலுவை என்பது உலகத்திலே மிகவும் சாபமான ஒன்று ரச்சு கை கைதிகளை அல்லது குற்றவாளிகள் கிரிமினல்களை அந்த சிலுவில் அடிப்பாங்க திருடனே கொலைகாரன் விவசாரக்காரன் கொலை அடிக்கிறவன் ஊரை ஏமாத்துறவன் அவனை தான் அந்த சிலுவில் அடிப்பாங்க மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் வசனம் சொல்லுது இல்லையா சிலுவை ஒரு சாபமானது ஆனால் ஆண்டவராக ஏசு அந்த சிலுவை யாரும் கண்டுபிடிச்சது ரோமர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க ரோமருக்கு முன்பதாக அது கல்தை ஏற்று இருந்துச்சு கல்தை ரோமர்கிட்ட கொண்டு வந்தாங்க ரோமர்கிட்ட இருந்தால் கிரேக்கர்களை பெறிட்டாங்க பெருக்கல் குறி சிலுவை பிளஸ் வடிவ சிலுவை அப்படியாக ஒரே சிலுவை ஸ்டெம்ப் ஒரே ஸ
விருத்த சேதனம் என்பது என்ன காலத்துக்குரிய செய்தி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நீங்கள் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டீங்க விருத்த சேதனம் என்பது என்ன புரட்சாதி வந்து உங்களை வேறு பிரிக்கிறது ஒரு இஸ்ரேல விருத்த சேதனம் பண்ணப்படும் போது பெனிஸ்தீனத்தில் இருந்து அமெரிக்கத்தில் இருந்து புரஜாதி இருந்து அவன் வேறு பிரிக்கப்பட்டு அவன் இஸ்ரேல என்று அழைக்கப்படுகிறான் அந்த பன்னிரெண்டு கோத்திரங்களுக்குள்ள தான் பெண்ணை கொடுக்கணும் பெண்ணை எடுக்கணும் இதை தவிர வேற எழுதியும் அவன் எடுக்க கூடாது அது போலதான் இக்காலத்துக்குரிய செய்தி ஏழு முத்திரையின் வெளிப்பாடு என்பது நம்மளை விருத்த சேதனம் செய்கிறதான ஒரு பட்டயம் விருத்த சேதனம் செய்கிறதான உடன்படிக்கையின் பெட்டி விருத்த சேதனம் செய்யப்படுகிறதான ஒரு மோதிரம் இந்த விருத்த சேதனத்தை வந்து நம்ம பெற்றுக் கொண்டால் இந்த விருத்தனம் பண்ணப்பட்டதான சந்ததியில தான் பெண் கொடுக்கணும் பெண் எடுக்கணும் இந்த செய்தியை விசுவாசிக்கிற பெண்ணை தான் நீங்க திருமணம் பண்ணணும் திருமணம் செய்யணும் பாருங்க பெண் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் பெண் எடுக்கிறது இல்லைன்னா சாபம் ஏற்கனவே நீங்க அப்படி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியாம பண்ணியிருந்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நம்ம அதை பேச முடியாது ஒருவேளை உங்க போதைகள் இதை கற்றுக் கொடுக்காம நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த செய்தி கெட்டது குரு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுனாக்கா அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் புதிதாக இனிமேல் ஒரு வாலிபனோ வாலிப சகோரியோ உலகத்துல போயிட்டு இந்த செய்தியில் இருந்துட்டு உலக பிரகாரமான ஒரு புருஷனையோ மனைவியோ நீ கொள்வாயானால் அது உனக்கு சாபம் இக்காலத்துக்குரிய செய்தியை விட்டு நீ வெளியே போயிடு அங்க போய் நீ என்ன அட்டகாசம் வேணாலும் பண்ணு ஆனா இந்த செய்திக்குள்ள இருந்துட்டு ஒரு ஸ்தாபனத்துக்காரனை கூட்டிட்டு வந்து இங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு தாலி கட்டிட்டு உட்காந்துட்டீங்கன்னா அது தவறு தேவனுடைய தி அன்பாட்டபிள் சைன் அப்படின்ற மன்னிக்க முடியாத பாவம் என்று சொல்லுகிறார் வித்து கலப்படமாறது அது உருவ மாட்டார் ஆகவே சொல்ல இக்காலத்துக்குரிய செய்திக்கு அடையாளமா இருப்பது மோதிரம் பாருங்க இந்த மோதிரத்தை குறிச்சு நம்ம செய்தி எடுத்தா அது தனியா செய்தி போக இதுக்கே ஒரு மன்னர் ஆயிடுச்சு ஆகவே மோதிரம் தான் அதுக்காக பிரதர் நமக்கு ஏன் வம்பு தாலியும் கட்டிக்கிற தாலியும் கரெக்டு தான் மோதிரமும் கரெக்டு தான் பைபிள் மாத்தினாலும் கரெக்டு தான் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஒரு நபர் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணார் அவருக்கு ரெண்டு மூணு பிள்ளைகள் ரெண்டு மூணு பசங்க பாருங்க ஆரம்பத்துல வந்து அவரு எதுவுமே நான் பிள்ளைகள் கல்யாணம் பண்ணும்போது நகையே போட மாட்டேன் மோதிரமும் போட மாட்டேன் தாலியும் கட்ட மாட்டேன் நான் என் கையை பிடிச்சி கொடுப்பேன் பைபிளை தான் மாட்டுவேனே ரொம்ப பிடிவாதமா இருந்தார் அந்த தாலி கட்டவங்களையும் மோதிரம் மாத்திரவங்களையும் ரொம்ப கண்டபடி திட்டி கிடப்பார் பயங்கரமா கோபமா பேசுவாரு அவருக்கு வந்துச்சு பாருங்க நீங்களா தெரிஞ்சுங்க செய்தியில நம்ம எவ்வளவு வேணா பேசலாம் அவனுக்கு வரும்போது தான் பிரச்சனை தெரியும் அவங்களுக்கு வந்துச்சு மாப்பிள்ளை கிடைக்கிறதுக்கு டிமாண்ட் கடைசியில் அவருக்கு மோதிர மாத்திர மாப்பிள்ள மெட்ராஸில் வந்து கிடைச்சார் அப்போ வந்து அந்த பாச சொல்லிட்டாரு என் ப எங்க பசங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணாக்கா நாங்கள் மோதிர மாதிரி தான் கல்யாணம் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் இறங்கி வந்தாலும் மோதிர மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிட்டார் ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு அனுப்பி விட்டார் அடுத்ததாக ரெண்டாவது பொண்ணுக்கு அதுக்கும் மாப்பிள்ளை கிடைக்கிறது கஷ்டமா போச்சு தாலி கட்டுற மாப்பிள்ள வந்துச்சு தாலி தான் நாங்கள் கட்டுவோம் அப்படின்ட்டாங்க அப்ப இவர் பார்த்தாரு கல்யாணத்துக்கு மேடையில தாலி கட்டுற ஆதரிக்கிற பாஸ்டும் இருக்கான் கீழே பார்த்தாக்க மோதிர மாற்ற பாஸ்ட் உட்காந்துருக்கிறான் இன்னொரு இடத்துல ரெண்டுமே வேண்டாம் பைபிள் மாத்திர பாஸ்ட் உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் ஸோ எதுக்கு வம்பு தாலியும் கட்டு அதுக்கு ஒரு பாஸ்ட் பாரு இந்த புரோகிதர் மாதிரி திறக்கிற மாதிரி ஒருத்தர் வந்திருந்த காசை வாங்கிட்டு கல்யாணம் பண்றாரு அவர் என்ன பண்ணாரு தாலியும் கட்டி வச்சாரு மோதிரம் போட்டு விட்டாரு பைபிளும் மாத்தினாரு பாருங்க எதுக்கு வம்பு இப்போ மோதிரம் மாத்தினியா மாத்திருக்கிறனே தாலி மாத்தினியா மாத்திருக்கிறனே பைபிள் மாத்தினியா மாத்திருக்கிறனே இப்படி வெளிப்பாடு இல்லாததான ஜனங்க இது நம்ம எவ்வளவு ஒரு தப்பான காரியம் பாருங்க செய்தியானது ஆம் என்றும் ஆம் என்றும் இருக்கும் பைபிள் சொல்ல திருக்கதரிசி என்ன சொல்றாரு அந்த காரியத்துக்கு நீங்க செவி விடுங்க அதாவது டுடே இஃப் ஏ உமன் இஸ் மேரிடு ஷி சுட் வேர் ஏ வெட்டிங் ரேன் இந்த நாட்கள்ல நீங்க கல்யாணம் பண்ணினீங்கனாக்கு பெண்ணானவர் என்ன செய்யணும் கட்டாயம் திருமண மோதிரத்தை அணிந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னார் பிரதர் அவர் அமெரிக்கன் அதனால அப்படி சொன்னாரு அப்படின்னா முழு உலகத்துக்கும் ஒரு செய்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அதை கவனிங்க முழு உலகத்துக்கும் செய்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த திருக்கதை சொல்லியிருப்பார் இந்தியாவில் இருக்கிற நீங்க இவங்க விருப்பப்படி செஞ்சுடுங்க நீங்க இந்த ஜப்பான்ல இருந்தீங்கன்னா உங்க ஜப்பான்ல என்ன செய்வீங்களா செஞ்சுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஆனா அவர் சொல்லல திருக்கதசி பிரணாமுடி மெசேஜ் உலகத்துக்கு பொதுவான செய்தி ஊழியக்காரர்கள் எடுத்ததை அப்ளை பண்ணணும் கரெக்டா பேசணும் பாருங்க லிங்காயத்து தாலின்னு ஒண்ணு இருக்குது அந்த லிங்காயத்து தாலி வந்து சிவபெருமானும் இப்ப அந்த பார்வதியும் சேர்ந்த காரியம் தான் அந்த ஒரு லிங்கம் அந்த லிங்கம் அந்த லிங்கத்தை வந்து ஒரு அந்த லிங்காயத் ஜாதியில் இருந்து ஒருத்தர் ரசிக்கப்பட்டு செய்திக்கு வந்துட்டார் வச்சுடுங்க அப்ப வந்து நீங்க ஜோபம் பண்றீங்க ஆண்டவரை இந்த லிங்காயத்து ஜாதியில இருந்து அருமையான சகோர சகோரிகள் வந்து திருமணம் செய்யறாங்கட்டு அவங்களுக்கு ஞான சனம்லாம் கொடுத்து நீங்க கல்யாணம் பண்றீங்க
நீ ஏன் தாலி போட்டிருக்கா அவங்க நம்ம கேட்க கூடாது ஆனா இந்த செய்தி காலத்தின் செய்தி பிரணாமடி செய்திக்கு நீங்க வந்ததுக்கு பிறகு இந்த விதியை நீங்க மாறினீங்க அப்படின்னாக்க இட் இஸ் அன்பார்டபுள் செய் மன்னிக்க முடியாத பாவம் தெரியாத காலங்களில் பிரச்சனை இல்லை தாலியை குறிச்சு வெளிப்பாடு உங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் தாலியை குறிச்சு வெளிப்பாடு இருந்துட்டு நீங்க செய்யணும் அவர் சொல்றாரு இந்த ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை கண்டிப்பாக நீங்க என்ன செய்யணும் மோதிரம் அணியணும் கண்டிப்பாக நீங்க தாலி கட்டணும் தன் கண்டிப்பாக நீங்க வளையல் போட்டுக்கணும்னு அவர் சொல்லலை கண்டிப்பாக நீங்கள் மெட்டி போட்டுக்கணும்னு சொல்லலை அவர் என்ன சொன்னார் கண்டிப்பாக நீங்கள் மோதிரம் போடுங்க அப்படின்னார் ஏன் அப்படின்னாக்க ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரு ஆண் எங்கே போனாலும் கல்யாணத்துக்கு நான் மோதிரம் மாட்டியிருக்கிறேன் அப்படின்னு காமிச்சிருக்கேன் நான் மோதிரம் மாட்டியிருக்கிறேன் பெண்ணும் கல்யாணமானவர் பெண்ணை மட்டும் தான் பார்த்து ஒரு ஆள் வந்து கல்யாணம் ஆகாதவ இல்லை நம்ம பொண்ணு கேட்கலாம் நினைப்பானா ஆணை நினைக்கலாம் ஆண் வந்து போகும்போது கல்யாணம் ஆகாத ஒரு போட இருக்குது நம்ம இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு ஒரு பெண்ணு நினைக்கலாம் ஆனால் கல்யாணம் மோதிரம் மாற்றி இருந்தாக்க அவர் லைசன்ஸு அவர் ஆல்ரெடி மேரிடுன்னு அவர் தெரிஞ்சுக்குவோம் அதனால தான் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே மோதிரம் மாற்றணும் தாலி கட்டினா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் தாலி கட்ட முடியுமா ஆம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும் தாலி கட்ட முடியுமா முடியாது பொம்பளைக்கு தான் தாலி கட்ட முடியும் ஏன்னா அந்த நாள் புரஜாரிகள் வந்து பெண்களை வந்து அடிமைகளாக பாவித்ததுனால தாலி கட்டினாங்க இந்த காலத்தில் அது புனிதமான அவங்க சொல்கிறாங்க காலச்சக்கரங்கள் மாறிடுச்சு அது வேறு ஆனால் வரலாறு பார்த்தீங்கன்னாக்க கட்டப்பட்டதன் நோக்கம் வந்து அடிமைத்தனம் அடுத்ததாக ஜாதி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது கிறிஸ்தவத்தில் ஜாதி எக்ஸ்போஸ் மோதத்தில் நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியுமா நான் இந்த மோதத்தை பார்த்தோன்னா ஆஹா இவர் இந்த ஜாதி பா கவுண்டர் ஜாதி இவர் நாய்க்கர் ஜாதி இவர் இந்த ஜாதி நீங்கள் எதாவது சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது எல்லோரும் ஒரே மாதிரி தான் இது உடன்படிக்கை கணவனுக்கு மனைவிக்கான உடன்படிக்கை உண்மையான அடையாளம் இது உண்மையான அடையே பரிசுத்தாய் நீங்கள் எத்தனை மோதிரம் மாற்றினாலும் எத்தனை சபையில் நீங்கள் கையாளம் பண்ணாலும் எத்தனை ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலும் நீங்கள் கணவன் மன கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் உண்மையாக இருக்கிறீங்களா இல்லையாங்கிறது கர்த்தர் தான் சாட்சி அது வேறு அது ஸ்பிரிச்சுவல் சைன் அது ஆவிக்குடி அடையாளம் ஆனால் இந்த பூமியில் ஒரு மாம்சிக அடையாளம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் அப்படின்னாக்கு மோதிரம் மாற்றி கொள்வது அப்போ கணவனும் மனைவி ரெண்டு பேருமே செய்தியில் இருப்பது போல செய்திக்கு அடையாளமாக இந்த மோதிரத்தை மாற்றிக்கொள்வது தான் ஒரு திருமண அடையாளம் பைபிளை மாற்றுறது சுவரின் கையை பிடிச்சி கொடுக்கறது இதெல்லாம் ஸ்தாபனங்கள் செய்யறது ஸோ நமக்கு திருக்கதரிசி கற்றுக் கொடுத்ததுனாலே திருக்கதரிசி இந்த செய்தியில் சொன்னதுனால உங்களுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் திருக்கதரிசி சொல்லினாக்க நம்ம அதை சொல்ல போகிறது இல்லை ஸோ திருக்கதரிசி சொன்னதை விட்டு போட்டு தாலியை கம்பேர் பண்ணிட்டு தலைமாலையை கொண்டு போய் தாலிக்கு இணைச்சிட்டு தலையை முட்டிக்கிட்டெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ அருமையான சௌரிய சௌரிய இந்த அருமையான வெளியில் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் இந்த தாலியை குறிச்சதான ஒரு சின்ன வெளிப்பாட்டை நீங்கள் பெற்று கொண்டீங்க நிறையா பேசிட்டு போகலாம் ஆனால் யூடியூப்லாம் இவ்வளோதான் உண்டு ஸோ பேச முடியும் அது அதுக்கு மேலே கேட்டாக்க ரொம்ப உங்களுக்கு ஜிபி அதிகமாகும் அதனால் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க இந்த தாலியாக மோதிரமாக அல்லது பைபிள் மாத்திரதா அப்படிங்கிற விஷயத்தில் கடைசி கால செய்தியின் அடிப்படையில் திருக்கதரிசி செய்தியின் அடிப்படையில் மோதிரங்கள் தான் மாற்றணும் அது விலை உயர்ந்த மோதிரம் மாற்றிடக்கூடாது பத்து போன் அஞ்சு போன்லாம் போடக்கூடாது கிராம் கணக்கில் தான் மிக மில்லிஸாகி கணவனுடைய பெயரும் மனைவியுடைய பெயரும் மாறி மாறி எழுதியிருப்பாங்க ஒய்ஃபுடைய மோதிரத்தில் கணவன் பேரும் கணவனுடைய மோதிரத்தில் பெண் மன மனவாட்டி பேரும் எழுதி போட்டு மாற்றப்பட்டிருக்கும் இந்த மாதிரியான வெட்டிங் ரிங்கனே கடைகளை விற்கிறாங்க அப்படி ரொம்ப கிராம் கணக்கில் வெயிட் கம்மியாக ஓ நான் நான் பெரிய பணக்காரன் மூணு பவுனில் போடுறேன் அது இவ்வளோ பெருசு செஞ்சுக்கெல்லாம் போடக்கூடாது சிம்பிளாக தான் போடணும் அடையாளத்துக்காக போடுகிறது அது நகை இல்லை நீங்கள் பெருசாக மோதிரமாக செஞ்சு விலை வாழ்ந்து தான் போட்டீங்கன்னா அது நகையாயிடும் அடையாளத்துக்கு போடுறதுங்கிறது ஒரு சாங்கியத்துக்கு எப்படி ஊருக்காக வைக்கிறோமோ சாப்பாடுங்கிறது ஃபுல்லாக சேலிட்டாக சாப்பிட்றது ஊருங்கிறது சாங்கியத்துக்கு வைக்கிறது அப்போ சாங்கியத்துக்கு சர்க்கரை வைக்கிறது சாங்கியத்துக்கு உப்பு வைக்கிற மாதிரி இனிப்பு வைக்கணுங்கிற பதிலாக ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை வைப்பாங்க அது சாக்கியம் சாங்கியம் அடையாளத்துக்காக வைக்கப்படுறது அது போல மோதிரம் என்பது அடையாளமே தவிர அது ஆபரணம் அல்ல ஒரு சின்ன அடையாளத்தை போட்டதுனால அது நகையாயிடும் ஸோ கல்யாணமானவன் என்பதற்கான ஒரு அடையாளம் அது வெள்ளியில் அல்லது வந்து தங்கத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கும் அந்த காலத்தில் வந்து பெண்கள் வந்து தலைமாலையை வந்து வெள்ளி பத்து வெள்ளி காசுகளால் போட்டிருந்தாங்க வெள்ளி என்பது பழையற்பட்டி நாட்களில் மீட்கும் பொருளுக்கு அடையாளமாக இருந்தது பழையற்பாட்டில் வெள்ளி வந்து மீட் மீட்கும் பொருள் ஏதாவது கழுதையோ ஆடையோ மாடையோ மீட்கணும் அப்படின்னாக்கா வெள்ளி கொடுத்து மீட்டுட்டு வருவாங்க அது மீட்கும் பொருள் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ரத்தத்தை மீட்கும் பொருளாக கொடுத்தார் இந்த நாளில் நம்முடைய அது பழைய ஏற்பாட
அது ராஜரீக சந்ததிக்குரிய அடையாளம் ஆக பொன்னினாலோ வெள்ளியினாலோ விலை எடை குறைவான ஒரு மோதிரத்தை ஒரு கடைசி கால செய்தியில மனமனு மனமகனும் மணமகனும் அறிவது தான் செய்தியின் அடிப்படையில சரியானது ஒரு வேலை இல்லை பிரத நீங்க சொல்றதுனா தப்பு பிரத இந்த செய்தியின் அடிப்படையில தாலி தான் கரெக்ட் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சுனாக்க நீங்க ஒரு பதிவு போடுங்க எனக்கு போன்ல உங்க நம்பர் கொடுங்க எங்க போன்ல பேசுங்க அல்லது ஆதாரங்கள் இருந்தா தாலி கட்டுவது சரி என்று ஆதாரம் வந்தாலும் நீங்க நீங்க எனக்கு தெரியப்படுத்தலாம் ஒருவேளை அப்படி நீங்க சரின்னு சொல்லி நீங்க அதை ப்ரூவ் பண்ணாக்க இந்த செய்தியை நான் அப்பாலஜி வாங்கிடுவேன் நான் பேசுறதெல்லாம் தப்பு நான் இனிமேல் தாலி கட்டுறத நான் பேசுறேன் அப்படின்ட்டு பேசுவேன் இதோ பெருசு இல்லை உங்களுக்கு எனக்கு வேற நான் நீங்க நான் எதிரி கிடையாது இது நான் செய்தி நெடிப்படியில தான் பேசணும் கத்தர் உங்களுக்கு இந்த செய்தி இல்ல ராஜா பேசின செய்தி தவறு பிரதர் தம்பி இப்படி பேசணும் உங்களுக்கு ஏவுதல் கொடுத்தாரோ நீங்க பேசணும் நீங்க எடுத்து கொடுக்கலாம் அதற்காக என்னை குற்றம் சாட்டுவதோ குறை சொல்லுவதோ ஆத்திரப்படுவதோ எரிச்சப்படுவதோ கூடாது நாம் எனக்கு தெரிஞ்சதை கத்தர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினதை அல்லது செய்தியில நான் தெரிஞ்சு கொண்டதை உங்களுக்கு நான் பேசியிருக்கேன் அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேலே ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் கருத்தை நம்மளை யார் சொதிப்பாராக தொடர்ந்து கருத்து சொல்லுவோம்